பொதுவாக பள்ளிக்கூடத்தில் உட்கார்ந்துருந்து எடுத்துகிற வாத்தியார் வந்து அதிகமாக எல்லாராலையும் ரசிக்கப்பட மாட்டார் நின்றுட்டு பேசினா தான் எல்லாரையும் ரீச் பண்ண முடியும் அந்த அடிப்படையில் உட்கார்ந்தால் எனக்கு கொஞ்சம் ஒரு மாதிரி டிஃப்ரெண்ட்டாக இருந்தது எல்லா கனடிய தமிழ் சங்கத்திலிருந்து இன்றைக்கி ஒரு அருமையான மாலை பொழுதில் ஒரு ஏரியுடைய முகப்பில் இருந்து மரத்தடியில் இருந்து பேசுகிறது மாதிரி ஒரு மகிழ்ச்சியான விஷயம் உலகத்தில் எதுவுமே இருக்காது எந்த அரங்கிலையும் இந்த மாதிரி ஒரு இயற்கையோடு உட்கார்ந்து கிடைக்கிற ஒரு இது கிடைக்காது அதை அமைத்து கொடுத்த இந்த கனடிய தமிழ் சங்கம் நண்பர்கள் அத்தனை பேருக்கும் முதற்கான் இனிய வணக்கங்களையும் நன்றியும் தெரிவிச்சுக்கிறேன் உரையாடல் அப்படிங்கிற ஒரு விஷயம் வந்து நம்மளுடைய தமிழ் சமூகத்தில் பல காலமாக பல காலம்னா என்றைக்கு நம்ம வந்து இலக்கிய ரீதியாக வந்து தமிழ் உலகத்தை நம்ம பார்க்க ஆரம்பித்த காலத்திலேருந்து உரையாடல் அப்படிங்கிறது நம்ம வாழ்க்கையில் மிக மிக முக்கியமான விஷயம் நீங்கள் வந்து முதல்ல கிடைச்ச தமிழனுடைய அடிப்படை நூல்களில் இல்லை வரலாற்று விஷயங்கள்லேருந்து எடுத்து பார்த்திங்கனாலும் எப்பெல்லாம் ஓய்வு இருக்குதோ இல்லை எப்பெல்லாம் அவசியம் இருக்குதோ அப்போது மக்கள் ஒன்றாக இணைந்து பேசி தத்தம் அவங்களுக்கு தெரிஞ்ச விஷயங்களை பகிர்ந்துக்கிறதும் அதிலிருந்து பகிர்ந்துக்கிட்ட விஷயத்திலேருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்த்துறதும் ரெண்டாயிரம் மூவாயிரம் வருஷமாக நம்ம ஊரில் நடந்துகிட்டே இருக்கிற விஷயம் சமணப்படுகைகள்னு கேள்விப்பட்டிருப்போம் சமணர்கள் வந்து நமக்கு இன்றைக்கி பள்ளிக்கூடம் அப்படிங்கிற அந்த பள்ளி அப்படிங்கிற வார்த்தையே வந்து சமணர்கள்ருந்து வந்தது சமணர்கள் வந்து நீங்கள் மதுரை பக்கம் இருந்து வந்தவங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கோம் மதுரையை சுற்றி சுற்றி இருக்கிற அத்தனை மலைகளும் வந்து சமணர்களுடைய யூனிவர்சிட்டிஸ் எல்லாமே ஆறு பல்கலைக்கழகம் இருந்ததாக அறிவியலாளர்கள்லாம் சொல்கிறாங்க இன்றைக்கும் வந்து போய் பார்த்தோன்னா சில இடங்களில் போய் பார்த்தா அப்படியே மெய்சில் இருக்கும் நம்ம அந்த ஒரு பாறையில் அவ்வளோ உயரத்தில் நின்று நம்ம பார்க்கும்போது அது மேலே வந்து ஒரு சமணரோட மாவீரருடைய படம் வச்சு ஒரு செதுக்கி வச்சு சிலையாக செதுக்கி வச்சு அதுக்குள்ள திண்ணையெல்லாம் கட்டி திண்ணையில் ஆசிரியருக்கு மாணவர்களுக்குலாம் இருக்கைகள் செய்கிற விஷயம் வந்து இன்றைக்கும் இருக்குது நம்ம வந்து மதுரைக்கு போய் எல்லாம் மற்ற விடாலும் பார்க்குறோம் அந்த மாதிரி இடங்களையும் நம்ம பார்த்தோம்னா எல்லா இடங்கள்லையும் ஆனமலையில் ஒத்தக்கல்லில் திருப்புரங்குன்றத்தில் எல்லா இடத்துலையுமே அந்த இடங்கள் இருக்குது அதே மாதிரி திருச்சிராப்பள்ளி அங்கேருந்து வந்தவங்களுக்கும் தெரியும் அங்கே இருக்கிற மலைக்கோட்டை பகுதியில் இருக்குது சுற்றி இருக்கிற இடம் எதுக்கு நான் இதை சொல்லன்னா நம் தமிழ் சமூகம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஐநூறு வருஷத்துக்கு முன்னாடி பல்கலைக்கழகம் வச்சு பாடம் படித்து என்னென்ன தெரிஞ்சுக்கணும் என்னென்ன விஷயங்களை வந்து நம்ம வாழ்க்கைக்கு வேணும் என்னென்ன விஷயம் அறிவார்ந்து இருக்கணுங்கிறத யோசித்த ஒரு விஷயம் இப்போ அவ்வளோ காலமாக நம்ம பேசிகிட்டு இருந்த ஒரு விஷயத்தினுடைய ஒரு நீண்ட தொடரில் ஒரு சின்ன ஒரு இழை தான் இங்கே நம்ம கூடியிருக்கிறதும் ஸோ அதனால் ரொம்ப இது மாதிரியான விஷயங்கள் தான் நம்ம வாழ்க்கையை நகர்த்திட்டே வர விஷயம் நம்ம நம்ம அன்னைக்கு இருந்ததை விட கொஞ்சம் குறைஞ்சி போயிட்டோம் அப்படிங்கிற ஒரு வருத்தம் இருக்குது இது மாதிரியான சந்திப்புகள் இது மாதிரியான திண்ணை பேச்சுன்னு சொல்லுவாங்க இல்லையா வீடுகளில் கூட வாசலில் ஒரு திண்ணை போட்டு வச்சு அந்த திண்ணையில் உட்காந்து பேசுவாங்க அதை வந்து வழக்கில் வந்து சும்மா வெட்டி பேச்சுன்னு சொல்லுவாங்க ஆனால் உண்மையில் அது வெட்டி பேச்சு கிடையாது அதில் கூட பல சமூகங்கள் பல குடும்பங்களுக்கு இடையே இருக்கிற பிணக்குகள் ஊரில் இருக்கக்கூடிய பல பிரச்சனைகளை தீர்க்கிறது கூட அந்த திண்ணைகள் உதவி இருக்குது அந்த திண்ணையிலேருந்து படித்து உலகத்தையே மாற்றுற மக்களும் நிறைய உலகம் முழுக்க இருக்காங்க ஸோ முதல்ல உரையாடல் அப்படிங்கிறது வந்து ரொம்ப ரொம்ப அவசியமான ஒரு விஷயம் அதை வந்து முன்னெடுத்திருக்கிற அவங்க தமிழ் சங்கம் வந்து இது போன்ற பல விஷயங்களை பல்வேறு மருத்துவம் பற்றி சித்த மருத்துவம் பற்றி உணவை பற்றி எனக்கு தெரிஞ்ச விஷயத்த சொல்ல போகிறேன் இன்னும் பல நண்பர்கள் வருவாங்க உங்கள் வீட்லேயே ஒரு ஒரு துறை சார்ந்து இப்போ நான் பேசும்போதே ஒருத்தர் நாங்கள் யூஎன்ல இருந்து ரொம்ப நாளாக வேலை பார்த்தேன் அப்படின்னாங்க ஒரு மருத்துவர் சொன்னாங்க அது மாதிரி குடும்பங்களில் பெரிய அதிகாரிகளாக இருக்கிறவங்க பெரிய வந்து ரிட்டையர்ட் ஆகி வந்திருப்பாங்க வேறு வேறு துறை சார்ந்து இருப்பாங்க கண்டிப்பாக அவங்கள்ட்டலாம் பேசணும் அந்த பேச்சு நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் நிறைய விஷயங்களை வந்து மாற்றிக்கிட்டே கொண்டு போவோம் நம்ம என்ன செய்கிறோம்னா இப்படி வந்து ஒரு அறிவார்ந்த ஒரு அறிவுசார் துறையில் பேசிக்கிட்டு இருக்கிற விஷயங்களை கேட்குறதுக்கு பதிலாக அடுத்த வீட்டில் என்ன பேசுகிறாங்கன்னு ஒரு பிக் பாஸ்னு ஒரு ப்ரோக்ராம் போட்டு அதுக்குள்ளே அவ்வளோ வரும் பார்த்துட்டு இருக்கோம் மிக கேவலமான ஒரு விஷயம் அது நான் வந்து எனக்கும் கமலஹாசனுக்கெல்லாம் எந்த தொந்தரவும் இல்லை பிரச்சனையும் இல்லை ஆனால் எனக்கு அந்த அது சார்ந்த பேச்சும் உரையாடலும் வழியை தருது அங்கே போய் என்னத்தை பார்க்குறோம் அங்கே போய் என்ன பேசுகிறோம் என்ன மாதிரி தவறு இருக்குது ஆனால் நம்ம பிள்ளைங்களும் நம்மளுடைய வீட்டில் நிறைய பேர் வந்து அப்படியே போய் உட்காந்து ஒரு மணி நேரம் ஏன் சொல்கிறேன் அப்படின்னா ஒன்றரை கோடி மக்கள் ஒரு முக்கால் மணி நேரத்தை எவ்வளோ கேவலமாக செலவழிக்காங்கன்னு நினைக்கும் போது வலிக்குது ஆனால
அதில் என்ன வேணாலும் துறை இருக்கட்டும் யாராவது அங்கே இருக்கிற பத்து பேர் வந்து ஒரு சமூகம் சார்ந்த பிரச்சனையை பேசுகிறாங்களா இல்லை குடும்பம் சார்ந்த சில பிரச்சனைகளை பேசுகிறாங்களா இல்லை சுற்றுச்சூழல் பேசுகிறாங்களா விவசாயம் பேசுகிறாங்களா கல்வி பேசுகிறாங்களா அறிவியல் பேசுகிறாங்களா என்ன பேசுகிறாங்கன்னு நீங்களே ஒரு ரெண்டு நாள் பார்த்துட்டு அதோடு அதை என்ன பண்ண முடிவு முடிவு பண்ணுங்க ஸோ இல்லை அப்படி ஒரு அது வந்து நம்மளை அடிமைப்படுத்தக்கூடிய பல்வேறு விஷயங்கள் வணிகம் அப்படிங்கிற ஒரே ஒரு விஷயத்தை மட்டும் முன்னிறுத்தி யார் என்ன பேசணும் என்ன நான் அதை மட்டும் சொல்லலை ஒரு தடவை ஒரு தொலைக்காட்சியில் வந்து ஒரு ஊட விவாதத்துக்காக நான் ஒரு தொலைக்காட்சி பெரிய தொலைக்காட்சிக்கு போயிருக்கேன் ஆ விவாதம் ஆரம்பிக்கிறதுக்கு முன்னாடி எனக்கு கொஞ்சம் நல்லா அங்கே நண்பர்கள் இருந்ததுனால வெளியே இருந்து பேசிகிட்டு இருக்கிறேன் அப்போ வந்து ஒரு தீவிரமான வாதம் நடந்துகிட்ருக்கு அங்கே இருக்கிற மக்களோட ஒரு மூணு நாலு பேர் உட்காந்துருந்தாங்க நான் யாருன்னு கேட்டால் அவர் தான் அவர் பெரிய ஒரு சீரியல் போயிட்டுருக்கு அதனுடைய டேரக்டரு அதனோடய ப்ரொடியூசரு அதனோடய ப்ரொடக்ஷன் எக்ஸிக்யூட்டிவ் ஹீரோ இவ்வளோ பேர் உட்காந்துருக்காங்க அங்கே ச அந்த டிவியினுடைய முதலாளி எல்லோரும் உட்காந்து பேசுகிறாங்க தீவிரமாக என்ன பேசுகிறாங்க நான் சொல்லுது நடந்த நூறு சதவீத உண்மைகள் எந்த விதமான புனைவுகள்லாம் இல்லை என்ன பேசுகிறாங்கன்னா கிட்டத்தட்ட ஒன்றரை ரெண்டு மாதமாக நம்ம டிஆர்பி இறங்கிட்டே இருக்குது பிரைம் ஏரியா கொடுத்துருக்கேனா பிரைம் டைம் கொடுத்துருக்கேன் இந்த பிரைம் டைமில் நம்மளை பார்க்காம அவங்கள பார்க்குறாங்க என்ன செய்வியோ தெரியாது ஒன்று அவனை கொல்லு இல்லை அவன் ஒய்ஃப் வேறையா போச்சு சொல்லு இல்லை இவ்வளோக்கியா காதல் பண்ண சொல்லு இப்படின்னு பேசுகிறாங்க சார் அது முடியாது சார் அப்படின்னு டேரக்டர் கூப்பிட்றாரு என்ன அதெல்லாம் எனக்கு தெரியாது இல்லைன்னா நான் ஸ்லாட்டை மாற்றணும் அப்படிங்கிறாரு சரி சார் நான் வேணா அந்த தங்கச்சி எப்படி பண்ணிடுறேன் அப்படிங்கிறாரு இதை நினச்சி நம்ம குரூப்பில் வந்து அவ்வளோ பேரும் அந்த சீரியலை பார்த்துட்டு அழுது கண்ணீர் விட்டு பாம்பை விட்டுட்டான் பாம்பு எங்கே போகுதுன்னு தெரில இப்படின்னு பின்னாடியே போயிட்டுருக்கும் ஸோ நம்ம எதுக்கு நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா நம்மளுடைய அறிவு சார்ந்த விஷயங்கள் எவ்வளோ மோசமாக போயிட்டுருக்கு அதுக்கு வந்து மத்தியானம் பன்னெண்டு மணிலேருந்து ராத்திரி பன்னெண்டு மணி வரைக்கும் தொடர்ச்சியாக ஒரு விஷயத்த போட்டு இங்கே எத்தனை மணியும் தெரியல அப்படியே உட்கார்ந்து அதிலேயே இருந்து அவன் என்ன பண்ணுறான் இவன் என்ன பண்ணுறான் எல்லாம் எந்த அதாவது மிகப்பெரிய மன அழுத்தத்தையும் மிகப்பெரிய குரூர மனப்பான்மையும் மிகப்பெரிய அளவில் வேதனையான ஒரு விஷயத்த நம்ம மனதுக்குள்ளே இவை எல்லாம் பதிச்சுக்கிட்டே இருக்கு இதுதான் உண்மை நடக்கிற உண்மை அதுதான் எந்த பெண்ணும் இப்படி ஒரு கொடூரமான தவறான எண்ணத்தோட யாரும் கிடையாது ஆனால் அவை உருவாக்கப்படுது இல்லை இப்படி வந்து அந்த வன்மத்தையும் குரூரத்தையும் நம்ம அடி மனதில் இருக்க அழுக்குன்னு ஒதுக்கி வச்சுருக்கிற மூளைக்கு ஓரமாக ஒதுக்கி நம் கல்வியும் அனுபவமும் இதெல்லாம் சிந்திக்கக்கூடாதுன்னு ஒதுக்கி வச்ச விஷயத்த தோண்டி தோண்டி எடுக்கிற மாதிரி காட்சி அமைப்புகளை வச்சு அது மூலமாக நம் மனம் வந்து அதுக்குள்ளே போய் அதை நடைமுறையில் நம்ம வாழ்க்கையில் நம்ம பிள்ளைட்ட நம்ம மகன்ட்ட நம்ம மருமகள்ட்ட நம்ம ம எல்லார்ட்டையும் நடைமுறைப்படுத்தக்கூடிய உளவியல் ரீதியான பல சிக்கல்களை இந்த விஷயம் உருவாக்குது என்னடா வந்தோடனே உணவை பற்றி பேசாமல் எதையோ பேசிகிட்டு இருக்கான்னு நினைக்கலாம் ஏன் நான் சொல்கிறேன் அப்படின்னா உரையாடல்கள் தங்கி போய் இது மாதிரியான குதர்க்க விமர்சனங்கள் கூடிக்கொண்டிருக்கக்கூடிய ஒரு காலகட்டத்தில் நம்ம இருக்கிறோம் நம்ம அதிலேருந்து கொஞ்சம் விலகணும் படித்து நீங்கள் எல்லாருமே கல்வி தான் அவங்கள இவ்வளோ தூரம் இங்கே கொண்டு வந்து உட்கார வச்சுருக்கோம் அடிப்படையில் ஒரே விஷயம் வந்து நீங்கள் படித்ததும் படிப்பின்பால் உழைத்ததும் அந்த உழைப்பின்பால் வந்ததாக நிச்சயமாக வேறு எந்த காரணத்தாலையும் இந்த கரைக்கு நம்ம வந்திருக்க முடியாது அப்போ அந்த கல்வி நம்மளுக்கு வந்து ஒரு வாழ்க்கை தரத்தை நம்ம உயர்த்திருக்கு நம்மளை வந்து ஒரு ஓரளவுக்கு ஒரு சமூகத்தினுடைய உயர்நிலைக்கு எடுத்துகிட்டு வந்திருக்குங்கும் போது அந்த கல்வியை வச்சு இன்னும் இதை எட்டாது இருக்கக்கூடிய பல்வேறு மக்கள் எங்கெங்கேயோ இருக்காங்க அவங்களுக்கு நம்ம இந்த கல்வியை வச்சு என்ன செய்ய முடியும் நம்மளுடைய பேச்சு எப்படி இருக்கணும் நம்மளுடைய உரையாடல் எப்படி இருக்கணுங்கிற சிந்தனையோடு நம்ம கொண்டு போகிறது தான் நம்ம வாழ்வினுடைய அர்த்தமாக இருக்கணும் ஏன்னா அடிப்படையில் கல்வி அப்படிங்கிறது வந்து நம்மளை மட்டும் உயர்த்தி வெர்டிக்கலாக உயர்றதுக்கான கல்வி கிடையாது கல்வியோடைய ச அடிப்படையே அது கிடையாது நீங்கள் வந்து ஒரு மலாலான்னு ஒரு அம்மா அவங்களுக்கு மட்டும் கிடச்சி அவங்களுக்கு மட்டும் படிப்பு கிடச்சது அழகாக படித்தாங்க அவங்க அம்மா அப்பா வந்து ஒரு மிகச்சிறந்த மனிதர் அவர் வந்து அந்த பொண்ணை எப்படியாவது நல்லா படிக்க வைக்கணும்னு நினச்சாரு அழகாக படித்து பிரமாதமாக கிராஜுவேஷன் பண்ணி யூனி போய் அதுக்கப்புறம் வந்து ஒரு யூனிவர்சிட்டிக்கு வைஸ் சான்சலராக ஆயிருக்கலாம் அந்த அம்மா அப்படி தான் போயிருக்கணும் ஆனால் அப்படி மட்டும் யோசிக்காமல் எனக்கு கிடச்ச இந்த கல்வி என்னோட சக மக்களுக்கு ஏன் கிடைக்கல என் வயசில் இருக்க மற்ற பிள்ளைக்கு ஏன் கிடைக்கலங்கிற ஒரு சிந்தனை தான் ஒரு கடிதமாக மாறுது அந்த கடிதம் தான் துப்பாக்கி கூண்ட முதல்ல கொடுக்குது அப்புறம் நோபல் பரிசு வரைக்கும் வருது ஸோ ஒரு சிந்தனை வந்து பக்கவாட்டில் யோசிக்கிறது தான் அடிப்படையான கல்வி வந்து வெற்றிகளை அப்படி யோசிக்காமல் ப
நமக்கு முகம் தெரியாத பல மனிதர்கள் நமக்காக உழைச்சிருக்காங்க நல்லா யோசிச்சு பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுடைய ப படி பாட சொல்லி கொடுத்த வாத்தியார்லேருந்து ஆரம்பித்து இல்லை நமக்கு சாப்பாடு போட்ட வீட்டுக்கு வேலை செஞ்ச வேலையாளர்கள்லேருந்து நமக்கு உழவு சாப்பாடு சோறுலாம் இங்கே வந்திருக்கு இங்கே சாப்பாடெல்லாம் வந்திருக்குன்னா அது ஒரு ஒரு பருக்கைக்கு பின்னாடி எத்தனையோ பேரோட உழைப்பு இவ்வளோ பேரும் அதுக்காக உழைச்சிருக்காங்க அவங்கெல்லாம் கரெக்டாக அவங்கெல்லாம் எங்கேயோ ஒரு சின்ன தப்பு பண்ணி அந்த தப்பு நடந்து 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 நம்மளை இங்கே வரவிடாமல் பண்ணியிருக்க முடியும் ஆனால் அவங்க அப்படி செய்யலை அவங்க அப்படி செய்யாமல் இருந்ததனுடைய விலை தான் நம்ம எல்லோரும் இங்கே இருக்கிறோம் நல்ல விஷயங்கள் நடந்துட்டுருக்கோம் அதனால் நம்முடைய கல்வியும் நம்மளுடைய அறிவும் நம்ம வந்து சேர்ந்த விஷயங்களும் நம் சமூகத்திற்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் காலத்துக்கு பயன்படக்கூடிய ஒரு விஷயமாக இருக்கணும் அது என்ன ஆனால் நம்ம போய் உடனே எல்லோரும் படாரு நான் வந்து சமூக சேவை போகிறேன்னு செய்ய வேண்டியதில்லை எந்த அளவில் நம்ம ஒரு நல்ல அறிவை கடத்துவது மிகச்சிறந்த ஒரு சேவை நல்ல விதமான ஒரு அனுபவங்களை கடத்துறது மிகச்சிறந்த சேவை அன்றைக்கி வந்து நமக்கு ஒரு மிகப்பெரிய பலமாக இருந்தது வந்து அனுபவ கடத்தல் தான் அனுபவங்கள் வந்து ஒரு பெரிய கூட்டு குடும்பங்களில் அனுபவங்கள் தானாக தெரிஞ்சது அப்புறம் ஒரு நல்ல சமூகத்தில் அனுபவங்கள் வந்து கடத்தப்பட்டுச்சு இந்த மாதிரி இருந்து அப்படி இருக்கும் இந்த மாதிரி திருவிழாக்கள் அப்படி தான் இருந்துச்சு அன்றைக்கி இருந்து எந்த விழாக்களும் வந்து ஒரு வெறும் மதம் சார்ந்த விஷயமாகவோ இல்லைனா வந்து வெறும் வழிபாட்டு சார்ந்த விஷயங்களாக இல்லை ஒவ்வொரு விழாக்களுக்கு பின்னாடி ஒரு பெரிய ஒன்று யாருக்காவது நன்றி செலுத்தக்கூடியதா இல்லை யாரையாவது வணங்குறதா இல்லைனா ஏதாவது அதிலிருந்து அடுத்த கட்டத்துக்கு நகர்றதா தான் எல்லா விழாக்களும் இருந்தது நேற்று முந்தாம் நடந்துச்சு ஆடிப்பருக்கு ஆடி அமாவாசை தை அமாவாசை எல்லாமே பார்த்திங்கன்னா அமாவாசையிலையும் பௌர்ணமியில் தான் பெரும்பாலான விழாக்கள் இருக்கும் பொங்கல் எடுத்தாலும் சரி தீபாவளி எடுத்தாலும் சரி எல்லா விழாக்களும் கிட்டத்தட்ட அமாவாசை பௌர்ணமி ஏன் அப்படி நிலவ ஊட்டி வச்சாங்க அன்றைக்கி கூடுவதற்கான எல்லோரும் ஒன்றா சேருவதற்கான இரவில் பேசுவதற்கான ஒரு வெளிச்சம் இயற்கை கொடுத்த ஒரு விஷயமாக இருந்தது ஆறு பெருகி இருக்கப்போ கும்பிட்டாங்க சூரியனை வணங்கினாங்க கதிர் முத்திரப்ப வணங்கினாங்க எல்லாத்துக்கும் ஒரு பின்னாடி வந்து ஒரு காரணம் அதுவும் குறிப்பிட்ட என்ன காரணம்னா நம்மளுடைய தமிழ் சமூகத்தினுடைய கொண்டாட்டத்துக்கும் பிற சமூகங்களின் கொண்டாட்டங்களும் கொஞ்சம் நம்ம கொஞ்சம் மேலே இருக்கிறோம் எல்லா அதுக்காக மற்றவங்களை குறைச்சி சொல்லிட முடியாது எல்லா ஊர்லேயும் வந்து ஹார்வெஸ்ட் ஃபெஸ்டிவல் இருக்குது எல்லா ஊர்லேயும் வந்து அந்த பல்வேறு சமூகங்கள்லேயும் அந்த விவசாயத்தை கொண்டாடுறாங்க ஆனால் நம்ம இதில் தைப்பொங்கல்னு எடுத்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு நாளுக்கும் மாட்டுக்கும் சூரியனுக்கும் மண்ணுக்கும் எல்லாருக்கும் தேங்க் பண்ணி உழவனுக்கும் தேங்க் பண்ணி அப்படி ஒரு விழா வந்து வேறு எங்கேயும் பார்க்குற மாதிரி தெரியல ஸோ அப்போ அவ்வளவு ஒரு நல்ல ஒரு இடத்துலேருந்து வந்த நம்ம இன்றைக்கி வந்து அந்த பல நுணுக்கங்களை தமிழ் சமூகத்தினுடைய மிகச்சிறப்பான வாழ்வியல் நுணுக்கங்களை வந்து நம்ம அடுத்த தலைமுறைக்கு அழகாக கடத்த வேண்டியது நம்மளுடைய மிக முக்கியமான கடமை அப்படி கடத்தினா தான் வாழ்க்கை முறை வந்து ஒரு வாழ்வியல் கடத்தப்படும் போது தான் மரபுலேருந்து மொழியிலிருந்து உணவுலேருந்து எல்லா விஷயங்களும் அதோடு ஒட்டி ஒட்டி வரும் சாப்பாடுங்கிறது வந்து நம்ம தனியாக அதை வந்து ஒரு வெறும் கலோரியாவோ இல்லைனா வந்து அதில் கார்போஹைட்ரேட் ப்ரோட்டீன் நியூ இது மட்டும் நம்ம பார்க்க முடியாது அதை தாண்டி பல விஷயங்கள் இருக்குது ஒரு ஒரு தானியங்கள்லேயும் ஒரு ஒரு அது மரக்கறி உணவாக இருந்தாலும் சரி புலால் கறி உணவாக இருந்தாலும் சரி அதுக்குள்ளே வந்து ஒரு பெரிய நீண்ட புரிதலும் மரபும் இருக்குது அதனால தான் நம்ம வந்து ஒரு உணவை பற்றி பேச வேண்டும் என்றால் மரபை பற்றி பேசாமல் இருக்க முடியாது மரபு இல்லாமல் உணவு இல்லை நம்மளுடைய வரலாறு இல்லாமல் உணவு இல்லை உணவு வந்து மாறின விஷயத்துக்கு பின்னாடியும் வரலாறு இருக்குது அதை நாங்கள் படிக்கும்போது நிறைய விஷயங்கள் அதை யோசிக்கும் போது ஆந்த்ரபாலஜிக்கலாக எப்படி இருந்திருக்கு சோஷியலாக எப்படி இருந்திருக்கு ஹிஸ்டாரிக்கலாக அப்படி இருந்தது சயின்டிஃபிக்காக அப்படி இருந்தது ஒவ்வொரு ஆங்கிளையும் யோசித்து பார்த்தோம்னா அது அதை நம்ம ஒன்று ஒன்றுக்கு பின்னாடியும் நம்மளுடைய தமிழ் உணவுகளில் ரொம்ப ஒரு பெரிய விஷயம் இருக்குது நான் வந்து நேற்று காலை எட்டரை மணிலேருந்து ராத்திரி எட்டு மணி வரைக்கும் ஒரு உணவு திருவிழாவில் கலந்துட்டு தான் வரேன் எட்மண்டனில் ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல் நடந்துகிட்ருக்கு நேற்று மூணு நாளாக நடந்துகிட்ருக்கு என்னுடைய பயணத்துக்கான மிக முக்கியமான காரணம் அதுதான் ஏன்னா இது நடக்குது அப்படின்னாங்க சரி அப்போ ஹெரிட்டேஜ் ஃபெஸ்டிவல் பார்க்கணும் அதோட மேட் கனடாலையும் கொஞ்சம் பார்க்கலாங்கிற ஒரு ஐடியாவில் தான் நான் வந்தேன் நேற்று பார்த்தப்ப நான் ஒரு இருபத்தஞ்சி முப்பது ஸ்டாலாவது போய் பார்த்துருப்பேன் நம்ம வரைபடத்தில் தேட முடிய குவாண்டம் மலான்னு டூண்டு ஒரு இடம் இருக்குது பீனட் சைஸில் இருக்குது மேப்பில் பரிச்சு இருக்கவங்களால தான் குவாண்டம் மலாவை தேட முடியும் அதுலேருந்து பல நாடுகள் அங்கே போய் தான் அப்படி ஒரு நாடு இதுக்கு ஒரு கலாச்சாரம் மரபு இருக்குன்னே தெரியும் அப்படிலாம் பல நாடுகள் அதாவது மேற்கு ஆப்பிரிக்க நாடு அப்புறம் பாலினேஷியன் நாடுகள் அப்புறம் ஆப்பிரிக்காவுக்கு கீழே இருக்கிற நிறைய ஃப்ரெஞ்சு குடியிருப்பு இப்படி பல நாடுகளினுட
இவ்வளோ இடம் பார்த்தோம் ஒரு என்ன தோணுச்சுன்னா பெரும்பாலும் என்ன இன்க்ரீடியன்ஸ் யூஸ் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு யோசித்தேன் எல்லா நாடுகள்லையும் என்ன இன்க்ரீடியன் யூஸ் பண்ணால் உருளைக்கிழங்கு சோயா சோளம் கோதுமை அப்புறம் வந்து கொஞ்சம் தக்காளி பழம் அப்புறம் சில வகையான பெப்பர் ரெண்டு மூணு மிளகு அதுக்கப்புறம் மிளகாய் மிளகு இல்லை மிளகாய் அப்புறம் கொஞ்சம் ஆயிஸ்டர் ஃபிஷ் ஆயில் ஆயிஸ்டர் ஃபிஷ் சாஸு இல்லைனா சோயா சாஸு அப்படி ஒரு மொத்தமாக எண்ணி பார்த்தா ஒரு இருபது வருது பதினஞ்சுலேருந்து இருபது தான் அதிகபட்சம் இருக்குது உலகத்தினுடைய எல்லா நாடுகளில் கொஞ்சம் சீனாவில் அதிகம் கொரியாவில் அதிகம் இதை தாண்டி பார்த்துட்டா மற்ற அனைத்து நாடுகள்லேயும் ஒரு இருபத்தஞ்சு இன்க்ரீடியன்ட் வச்சுருந்தா பெரிய விஷயம் தமிழ்நாட்டில் ஒரே ஒரு மசால் தோசை சட்னி சாம்பாரை கணக்கு போட்டு பார்த்தேன் அன்றைக்கி வந்து அவ்வளோ பேர் லைனில் அதான் வாங்கிட்டு இருக்காங்க இக்கச்சக்கமாக போய்ட்டு இருந்தது ஒரு மசால் தோசையில் யூஸ் பண்ணக்கூடிய ஒரு அரிசி உளுந்து எண்ணெய் தோசைக்கு வச்சுக்கிட்டோம்னா அதுக்கப்புறம் அதுக்கு போடுற ச உள்ளே வச்சுருக்க மசாலா எடுத்தோம்னா அதில் இருக்க உருளைக்கிழங்கு வெங்காயம் தக்காளி பழம் அதில் மிளகாத்தல் மஞ்சள் பொடி கடுகு உளுந்தம் பருப்பு இது அதுக்கப்புறம் அது தொட்டுக்கிற சட்னியில் எடுத்தால் ரெண்டு சட்னி வச்சுருந்தாங்க தக்காளி சட்னி ஒன்று வெங்காய சட்னி அந்த ரெண்டு சட்னியில் உள்ள இன்க்ரீடியன்ட் எல்லாத்துக்கும் மேலே சாம்பார் ஒரு பெரிய டப்பாவில் ஒரு சாம்பார் வச்சுருந்தாங்க அந்த சாம்பாரில் சாம்பார் பொடியில் மட்டும் எத்தனை இன்க்ரீடியன்ட்னு வீட்டுக்கு வீடு மாறும் எட்டுலேருந்து ஒம்பது இன்க்ரீடியன்ட் பார்த்தா ஒரே ஒரு உணவில் முப்பத்தஞ்சு இன்க்ரீடியன்ட் இருக்கும் அப்படி பார்த்தோன்னா நம்மளுடைய உணவுகளில் நம்ம உணவு கலாச்சாரம் வந்து மிக மிக ஒரு இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ட்டை ஏன் போட்டிருக்கணும் அன்றைக்கி இருக்கிறவங்க அதுவும் குறிப்பாக ஐரோப்பியா அமெரிக்கில் இருக்கக்கூடிய நாடுகள் கிழக்கு ரஷ்யாவுக்கு கீழே இருக்குது ரஷ்யாவில் வட அமெரிக்க தென் அமெரிக்க நாடுகள் எல்லாம் இருக்கிற உணவுகளுக்கும் ஆசிய உணவுகளுக்கும் நிறைய வேறுபாடு ஆசியாவில் எடுத்துட்டிங்கனாலும் சீனாவும் இந்தியாவும் மட்டும்தான் மிக அதிக அளவில் உணவுகள் இருக்குது இவ்வளோ இன்க்ரீடியன்ட் போட்டு செய்கிற உணவு வந்து எத்தனை விஷயங்களை கொடுத்துருக்காங்க அவங்க வந்து ஒன்று ஒன்றையும் எதுக்காக சேர்த்தாங்க ஒரு ஒரு உணவுகளுக்கும் வந்து இப்போ நம்ம வந்து இட்லி எப்படி வந்தது அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இட்லி உடனே சங்க இலக்கியத்துலேருந்து வரல இட்லி எப்படி வந்துச்சு அப்படின்னா பேராசிரியர் கிருஷ்ணமூர்த்தி அப்படின்னு சொல்லி பாரதிதாசன் யூனிவர்சிட்டியில் அவர் வந்து தமிழரும் தாவரமும் அப்படின்னு ஒரு புத்தகம் எழுதியிருக்கார் முதல்ல ஒரு விஷயம் சொல்கிறேன் புத்தகங்கள் படிக்கணும் புத்தகங்கள் படிக்க ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு அது எதையாவது ஒன்றிய கிண்டல்லையோ எங்கே வேணாலும் படிக்கும் இப்போதைக்கு இருக்க வளர்ச்சியில் எங்கே வேணாலும் படிக்கலாம் புத்தகங்கள் கொடுக்குற மாதிரி ஒரு புத்தகங்கள்லாம் நம்ம சாதாரண வார இதழ் பத்திரிக்கையில் அந்த மாதிரி இல்லை தேடி தேடி நம்ம துறை சார்ந்து பக்கத்து சார்ந்து எத்தனையோ நல்ல புத்தகங்கள் இருக்குது அதில் ஒரு நல்ல புத்தகம் இந்த தமிழரும் தாவரமுங்கிற புத்தகம் அந்த புத்தகத்தில் அப்போ தான் அதில் தான் இட்லியை பற்றி முதல் ரெஃபரன்ஸ் கிடச்சிது அதுக்கப்புறம் நான் கொஞ்சம் தேடி பார்த்து கிளாட் ஆல்வா ரிஷ்ணுத்ரா அதை பற்றி எழுதியிருந்தார் அதெல்லாம் ஒன்று ஒன்றா பார்க்க போனோம் பதிமூணாம் நூற்றாண்டு வரைக்கும் இட்லி இல்லை நம்ம ஊரில் பதிமூணாம் நூற்றாண்டில் ஒரு பல்லவ மன்னன் வந்து ஒரு இந்தோனேஷிய இளவரசியை திருமணம் பண்ணுறாரு அவர் வந்து இந்தோனேஷியாவுக்கு போய் திருமணம் பண்ணிவிட்டு வரும்போது அந்த இளவரசியோடைய அப்பா அவர் அந்த அங்கே உள்ள மன்னர் வந்து நிறைய சமையல் கலைஞர்களை வந்து அங்கே கூட அனுப்பி விடுறாரு அது வரைக்கும் இந்தோனேஷியாவில் வந்து வெறும் அரிசி பேஸ்டு ஃபுட்டு நிறைய உண்டு அங்கேயும் அங்கேயும் டம்ளிங்லாம் இருக்குல்ல அந்த மாதிரியான நிறைய நம்ம ஊர் கொழுக்கட்ட மாதிரி அவங்க நிறைய பண்ணுறாங்க இங்கே வந்தால் இங்கே வந்து உளுந்த தனியாக பொறிச்சு எடுத்து உளுந்த வடை செஞ்சோம் உளுந்த வடை ரொம்ப மூப்பு உளுந்த வடை சங்க இலக்கியத்துலேயே இருக்குது உளுந்து தலைப்பெய்தி அப்படின்னு ஒரு பாடலே இருக்குது உளுந்த வந்து அரைச்சி மாவுக்கி அதை வந்து பொறிச்சு எடுக்கிறது அதை சுட்டு எடுத்து சாப்பிட்ருக்காங்க ஸோ இந்த உளுந்தையும் அவர்கிட்ட இருந்து வந்த அரிசியும் சேர்த்து இந்த ஸ்டீம் குக்கிங் வந்து இங்கேயும் இருக்குது அங்கேயும் இருக்குது இங்கே வந்து மருந்துகளுக்கு பயன்படுத்திகிட்டு இருக்காங்க அந்த ஊரில் அந்த உணவுப் பொருளை பதிவு பண்ணுறாங்க இந்த ரெண்டையும் கலந்து தான் இட்லிங்கிற ஒரு விஷயத்த முத முதல்ல பதிமூணாம் நூற்றெல்லாம் கொண்டு வராங்க அதுக்கப்புறம் தான் தோசை வந்துச்சு பதினஞ்சு வருஷம் பதினஞ்சாம் நூற்றாண்டு கிட்ட தான் தோசையை பற்றின குறிப்புகள் வருது எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா பதிமூணாவது நூற்றாண்டில் இருந்து இன்றைக்கு வரைக்கும் அது வரும்போது இட்லி வரும் நம்ம நிறைய நேரம் யோசிச்சுருப்போம்ல கடையில் இதுக்கு ஹோட்டல் இதுக்கு எப்போவுமே இட்லி வடை அப்படின்னு சொல்கிறாங்க அதுக்கு பதில் இட்லி முறுக்கு இட்லி புளியோதரைன்னு வைக்கலாம்ல எதுக்கு இட்லி வடைன்னு சொல்கிறாங்கன்னா அந்த வடையும் இட்லியும் அன்னையிலேருந்து ஒன்றா ட்ராவல் பண்ணிட்டு வருது அவங்க ரொம்ப காதலர்கள் ஏன்னா முதல்ல அவங்க உளுந்து இருக்கு வடை இருக்காங்க அப்புறம் இட்லி வராங்க சேர்ந்தே இன்னைக்கு வரைக்கும் எந்த ஹோட்டல் போனாலும் இட்லி வடை சேர்ந்துருக்கு அதுவும் பார்த்தீங்கன்னா உளுந்த வடை தான் இருக்கும் மசால் வடை கேட்டால் தான் கொடுப்பாங்க அது பின்னாடி வந்தது ஏன்னா உளுந்த வடை தான் முதல்ல அது காரணம் முதல்ல உளுந்து வந்தது உளுந்தன
கொடுத்து அந்த வந்து நல்லா காரணம் என்னென்னா அதுக்கு பின்னாடி இருந்த வணிகம் ஏன்னா அரிசியை வந்து ஏற்றுமதி பண்ணணும்னா அதனோட ஷெல்ஃப் லைஃபை நல்லா கூட்டணும் அரிசிக்கில் மேலே தவிடு இருந்ததுன்னா அதில் இருந்து ஆக்சிடேட் ஆகிட்டே இருக்கும் அதில் உள்ள எண்ணெய் வந்து ஆக்சிடேட் ஆகும் கெட்டு போயிடும் சீக்கிரமே இதாயிரும் அதனால் ஹையஸ்ட்டு பாலிஷ் பண்ணால் தான் மேற்கத்திய நாடுகளுக்கு எக்ஸ்போர்ட் பண்ண முடியும் அதுக்காக மல்லிப் மாதிரி இட்லின்ட்டு அதில் அந்த மில்லியார்டு ப்ரௌன் எஃபெக்ட்டு அந்த அந்த மில்லில் அரைக்கும் போது வரக்கூடிய ப்ரௌன் கலர் இருந்ததுன்னா கூட வெளிநாட்டில் வாங்க மாட்டாங்க அவனுக்கு வெள்ளையாக இருக்கணுங்கிறதுக்காக அரிசியை வந்து நம்ம வந்து சில்கி பாலிஷ்லாம் போட்டு வெள்ளை வெள்ளையனாக்கி மல்லிகைப்பூ இட்லி ஆகினாங்க இப்போ குஷ்பு இட்லி ஆகியிருக்காங்க கொஞ்சம் ஊரில் அது அதாவது மிக எவ்வளோ பாருங்கள் ரெண்டாயிரம் வருஷமாக அமைதியாக இருந்த ஒரு விஷயம் அதில் என்னென்னா நம்ம வந்து இவ்வளோ நாளாக பாதுகாப்பாக வச்சுருந்த இட்லியை ஒரு முப்பது வருஷத்தில் பாலாக்கிட்டோம் பாருங்கள் ஒன்று வெள்ளையாக்குனது இன்னொரு விஷயம் அதில் கொண்டு போய் என்னத்தையோ போட்டு அதை ஏன் குஷ்பு இட் குஷ்பு சினிமாவோட பார்த்து பார்த்தா தான் இட்லியில் எதுக்கு பார்க்கணும் அதாவது நம்ம தவறாக செய்யக்கூடிய ஒரு மிக தவறான விஷயம் இன்றைக்கு வரைக்கும் எவ்வளவோ கத்துனதுக்கு அப்புறமும் கல்யாண வீட்டில் அதை வச்சுட்டுருக்காங்க அது வந்து நல்ல புஷ்ன்னு இருக்கணும் இல்லை நீ சாப்பிடக்கூடிய உணவு அதுக்குள்ளே கொண்டு போய் சோடா உப்பை போடுறியடா அது வைக்கு எவ்வளோ கெடுதியான விஷயம் ஏன் இப்படி பண்ணுறீங்க அப்படின்னா அதாவது ஒரு தவறான உதாரணங்கள் வந்து வேகமாக பரவி போய்கிட்டே இருக்கு அப்போ வந்து சாப்பாட்டுக்கு முன்னாடி வந்து இட்லியை பற்றி பேசிட்டு அதோட நம்ம நிறுத்தினோம் இப்போ எப்படி தொடரலாம் அப்படின்னு வச்சப்போ ஒரு வள்ளிக்கணா நான் பேசுவேன் ஒரு ஹாஃப் அன் ஹவர் ஏதாவது இப்போ நம்ம சில கருத்துக்களை சொல்லிட்டு நிறைய இன்ட்ராக்ஷன் வச்சுக்கலாம் அதுதான் வந்து எல்லாருக்கும் ஒரு ஒரு சந்தேகம் இருக்கும் அதனால் அந்த சந்தேகங்கள் எல்லாருக்கும் பயன்படுற மாதிரியான சந்தேகங்களாகவும் இருக்கும் அதனால் அதை கொஞ்சம் நிறைய வச்சுக்கலாம்னு தோணுது முக்கியமாக சொல்ல வேண்டிய சில கருத்துக்களை சொல்லணும்னு நினைக்கிறேன் ஏன்னா டைம் குறைவாக இருக்கிறதுனால தொடர்ச்சியாக இதை பற்றி பேசிட்டு வர்றதுக்கான முக்கியமான காரணம் என்ன முன்னாடிலாம் ஒரு நாலு பேர் சேர்ந்து சா பேசுகிறோம் உணவை பற்றி பேசுகிறதா இருந்தால் அது ஆணாக இருந்தாலும் சரி பெண்ணாக இருந்தாலும் சரி உணவை பற்றி பேசுனா ரெண்டு விஷயம் இருக்கும் ஒன்று வந்து டேஸ்டியாக செய்கிறது எப்படி இதை எப்படி ரோஸ்ட் பண்ணலாம் இதை எப்படி ஃப்ரை பண்ணலாம் இல்லை இதை எப்படி வந்து மோஸ்ட் டேஸ்டியாக உண்டாக்குறது என்ன அப்படிங்கிறது ஒரு பேச்சு இருக்கும் இன்னொன்று வந்து டிஃப்ரெண்ட் ரெசிபியாக இருக்கும் எங்கள் வீட்டில் எப்படி செய்வாங்க தெரியுமா உங்கள் வீட்டில் எப்படி செய்வாங்க அப்படின்னு ரெசிபியை பற்றி பேசுவாங்க இந்த ரெண்டு தான் பேசு பொருளாக இருந்துச்சு ஆனால் இன்றைக்கி வந்து அதிகம் பேசுகிறது வந்து எந்த உணவு உடம்புக்கு நல்லது இதை சாப்பிட்டா எனக்கு சுகர் கட்டுற உள்ள இருக்குமா இதை சாப்பிட்டா வெயிட் போடாதா இது எவ்வளோ கலோரி இதில் எவ்வளோ ஃபைபர் இருக்குது இந்த பேச்சு வந்து நம்ம எல்லார்ட்டையும் வந்திருக்கு இது வந்து பெரும்பாலும் இன்றைக்கி வந்து எந்த உணவு எடுத்தாலும் அந்த பார்வையில் பார்க்குற ஒரு தன்மை வந்து இன்றைக்கி வந்திருக்கு அது ரொம்ப ஒரு பாராட்டுக்கான ஒரு விஷயம் ஏன் இப்படியான உணவை நம்ம முக்கியமாக கவனித்து பார்க்கணும் அப்படின்னா இந்த பேச்சை நான் ஆரம்பித்ததே வந்து அதிகமாக அதாவது சித்த மருத்துவம் பற்றி நிறைய பேசிகிட்டு இருந்தேன் சுற்றுச்சூழல் பற்றி பேசிகிட்டு இருந்தேன் உணவு உணவுன்னு ரெண்டாயிரத்தி பத்துலேருந்து நிறைய பேச ஆரம்பித்தது காரணம் ஒரு கான்ஃபரன்ஸுக்கு நான் போயிட்டு வந்ததுக்கப்புறம் நானே என்னுடைய யூடியூப்ஸ் பார்த்தவங்களுக்கு கொஞ்சம் பேருக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் திரும்ப திரும்ப நான் இதை சொல்லணும்னு சில நேரத்தில் சொல்லுவாங்க இது ஏது எத்தனை தடவைடா சொல்லியிருக்கேன் ஆனால் யாரோ ஒருத்தர் ரெண்டு பேருக்கு இந்த விஷயம் தெரிஞ்சிருக்காது அவங்களுக்கு கண்டிப்பாக தெரியணுங்கிறதுக்காக நான் ஆல்மோஸ்ட்டு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாயிரத்தி பத்துக்கு அப்புறம் கிட்டத்தட்ட நானூறு ஐநூறு இடத்துலையாவது பேசியிருப்பேன் நான் எல்லாத்துலேயும் மறக்காமல் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அந்த செமினாரில் ஒரு சின்ன கான்ஃபரன்ஸு அடையாறு புற்றுநோய் மருத்துவமனை உங்களுக்கு தெரிஞ்சிருக்கும் அது வந்து ஒரு கேன்சர் இன்ஸ்டியூட்டில் ரொம்ப முக்கியமானது அங்கே வந்து நான் ஒரு உங்களை மாதிரி ஒரு டெலிகேட்டாக பங்கேற்பாளராக போய் உட்காந்து பேச கேட்குறதுக்கு போயிருக்கேன் ஒரு நானூறு பேர் இருப்பாங்க அதில் கலந்துக்கிட்டவங்க நிறைய டாக்டர்ஸு நிறைய செவிலியர்கள் நிறைய நோயிலிருந்து மீண்டு வந்தவங்க நிறைய பேர் நோய்க்காக சிகிச்சை எடுத்துகிட்டு இருக்கவங்க இப்படி எல்லோரும் உட்காந்துருக்கிற இடத்துல நானும் போயிருக்கேன் ஒரு அம்மா ஒருத்தங்க ஒரு மிகப்பெரிய ப்ரொஃபஸர் அவங்க அவங்க உலக அளவில் அந்த புற்றுநோய்க்கு ஆராய்ச்சி பண்ணிகிட்டு இருக்கிறவங்க அவங்க வந்து ஒரு பேப்பர் ப்ரெசன்ட் பண்ணால் வராங்க அவங்க வந்து ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடை போட்டு அதை எக்ஸ்பிளைன் பண்ண ஆரம்பித்ததுக்கப்புறம் என்னால் அதுக்கப்புறம் கான்சன்ட்ரேட்டே பண்ண முடியல ரொம்ப உலுக்கிருச்சு சில விஷயங்கள் நமக்கு ரொம்ப மனசு அடி மனசை ரொம்ப பரட்டுற மாதிரி அந்த ப்ரெசன்டேஷனுடைய ஃபஸ்ட்டு ஸ்லைடு என்னை ரொம்ப அதுக்கப்புறம் நான் இன்ஃபேக்ட் நான் ஃபாலோவே பண்ண முடியல யோசிச்சுட்டே இருந்தேன் என்ன அப்படி அவங்க சொன்னாங்க அப்படின்னா அந்த ஸ்லைடை போட்டுட்டு அவ்வளோ பெரிய அங்கே இருக்கிறவங்களெல்லாம் பார்த்து
அது வந்து இயல்பான ஒரு சுழற்சியாக இருக்கும் ஒரு அப்பா இருக்கும்போது மகன் இறந்து போகிறது ஒரு தாத்தா இருக்கும்போது அவருடைய பையன் இறந்து போகிறது மாதிரி ஒரு வேதனையான விஷயம் உலகத்தில் கிடையவே கிடையாது ஆனால் உண்மையிலேயே இன்றைக்கி என்ன நடந்துகிட்ருக்கு அப்படின்னா நிறைய இடங்களில் என்னோடய கிளினிக்லேயே நான் பார்ப்பேன் அதாவது வயசான அப்பா அம்மா தன்னோடய பையனை கூப்பிட்டு வராங்க அப்படியே உள்ட்டாவா முன்னாடி வந்து பையன் அம்மாவுக்கு முட்டு வழின்னு அம்மாவை பிடிச்சி கூட்டு வருவாங்க இப்போ மாறி போய் அப்பா எண்பது வயசில் எழுபத்தஞ்சி வயசில் பையனுக்கு ஐம்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சி வயசில் அவனை கூப்பிட்டு சார் சுகர் கண்ட்ரோலே ஆகலை சார் கிட்னி பிரச்சனையாக இருக்குது திடீர்னு கேன்சர் வந்து இப்படி பல பிரச்சனைகளை தன்னுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷனை கூப்பிட்டு வரக்கூடிய ஒரு ரொம்ப வேதனையான ஒரு சூழல் கூடிக்கிட்டே இருக்குது இதை வந்து கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவும் திரும்ப திரும்ப சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க ஏன்னா இப்போ நம்ம இந்தியா போஸ்ட் இண்டிபெண்டன்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா இண்டிபெண்டன்ஸ் டைமில் நமக்கு வந்து நம்மளுடைய சராசரி ஆயுட்காலங்கிறது வெறும் முப்பத்தேழு வயசு தான் அதுக்கப்புறம் இன்றைக்கி வந்து நம்மளுடைய ஆவரேஜ் ஏஜ் பேன் வந்து தமிழ்நாட்டில் அறுபத்தொம்பது இருக்குது சில மாநிலங்கள் எழுபது எழுபத்தொன்று வரைக்கும் வந்துட்டாங்க முப்பத்தேழுலேருந்து எழுபத்தொன்றுக்கு மாறினதுக்கு மாடர்ன் சயின்ஸும் பப்ளிக் சானிடேஷன் ஃபெசிலிட்டி கூடுனதுலேருந்து வேக்சின்ஸ்லேருந்து எத்தனையோ கான்ட்ரிபியூட் பண்ணியிருக்கு மெது மெதுவாக நகர்த்தி கொண்டு வந்து இவ்வளோ கொண்டு வந்துட்டாங்க லாஜிக்காக யோசிச்சு பார்த்தா இன்னொரு அடுத்து பத்து வருஷத்தில் இன்றைக்கி வந்து இங்கே டொனட்டோவில் கிடைக்கிற ஒரு ட்ரீட்மெண்ட்டோ இல்லை இங்கே மேயோ கிளினிக்கில் கிளீவ்லேண்ட் கிளினிக்கில் கிடைக்கிற ஜான் ஆப்கின்ஸில் கிடைக்கிற ட்ரீட்மெண்ட்டு இந்தியாலே கிடைக்குது மெட்ராஸ்லேயே கிடைக்குது அவ்வளோ தூரம் மெடிசன் ஒரு மெடிக்கல் ஹப்பாக வந்து இந்தியாவில் நிறைய இடங்கள் வந்துருச்சு அப்படி இருக்கிற பட்சத்தில் முன்னாடி முப்பத்தேழுலேருந்து எழுபதுக்கு போன நம்ம லாஜிக்காக யோசிச்சா இனிமேல் ஆவரேஜ் ஸ்பேன் தொண்ணூறு எண்பத்தஞ்சுன்னு எப்படி ஃபின்லாந்தில் இருக்க மாதிரி அப்படிலாம் வரணும் இல்லையா ஆனால் அப்படி வராதுங்கிறான் காரணம் என்ன அப்படின்னா இன்றைக்கி ஐம்பது வயசு நாற்பது வயசில் இருக்கவங்களாம் எழுபது அறுபத்தஞ்சுன்னு போயிடுவாங்க ஆனால் இன்றைக்கி இருபத்தஞ்சி வயசில் இருக்கிறவங்க இன்றைக்கி பதினஞ்சு வயசில் இருக்கிறவங்களுக்கு அதே மாதிரி எண்பது வயசு வந்து குவாலிட்டியான லைஃப் கிடைக்குமான்னா பிக்கஸ்ட்டு கொஸ்டின் மார்க் கொடுக்குறாங்க அதுக்கு ரொம்ப முக்கியமான காரணம் இந்த ப்ரொடக்டிவ் ஏஜ் ஸ்பேன்னு சொல்லக்கூடிய இருபத்தஞ்சிலேருந்து நாற்பத்தஞ்சு வயசுக்குள்ள ஏகப்பட்ட நியூ டயபெட்டிக் மிகப்பெரிய அளவில் நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் கூடியிருக்கு அது எந்த அளவுக்கு கூடியிருக்குன்னா லேண்ட்செட்னு ஒரு மேகசின் வருது அது வந்து மருத்துவத்துக்கான மிக முக்கியமான பத்திரிகை அவங்க வருஷா வருஷம் குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ்ன்னு எடுப்பாங்க இந்த வருஷத்தினுடைய குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இப்போ தான் போன போன வருஷத்தினுடைய டேட்டா வந்திருக்கு அந்த குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீனில் இன்றைக்கும் சர்க்கரை வியாதியில் இந்தியா தான் முதலிடம் நம்ம ஐபிஎல்லில் தோக்குறோமோ வேர்ல்டு கப்பில் தோக்குறோமோ டயபெட்டிக் கப்பை ஏழு எட்டு வருஷமாக தொடர்ந்து போய் கெட்டியாக பிடிச்சிட்ருக்கோம் இது ஒரு பக்கம் இன்னொரு பக்கம் என்ன அப்படின்னா இந்தியாவில் இருக்கிற இருபத்தொம்பது ஸ்டேட்டில் தமிழ்நாடு தான் ஃபஸ்ட்டு போன வருஷம் கூட கேரளா வச்சுருந்தாங்க இந்த தடவை நம்ம வாங்கிட்டோம் அவங்கள்ட்ட இருந்து அந்த பர்சன்டைல் ஆஸ்பெக்டில் பர்சன்டேஜ் ஆஸ்பெக்டில் கணக்கு போட்டு வருஷம் வருஷம் கொடுக்குறாங்க இந்த வருஷம் கப்பு நமக்கு அப்புறம் இது இது இன்னொரு ரீசன் என்னென்னா நம்ம நினைக்கிற மாதிரி அந்த ரீசன் ஃபார் டயபெட்டிக்கில் நமக்கு எல்லாேருக்கும் தெரியும் ஹை இன்டேக் ஆஃப் கார்போஹைட்ரேட் அப்புறம் செடன்ட்ரி லைஃபு ஸ்ட்ரெஸ்ஃபுல்லு அது மாதிரி நிறைய ரீசன்ஸ் எல்லாேருக்கும் தெரிஞ்ச விஷயம் சக்கரை அதிகமாக எடுக்கிறது எல்லாம் தெரியாத விஷயம் கூட்டிக்கிட்டே இருக்குது இந்த வருஷம் புதுசாக ஒரு டேட்டா கொண்டு வந்திருக்காங்க ஏர் பொல்யூஷன் சக்கரை வியாதி உண்டாக்குதுங்கிறான் ஏர் பொல்யூஷனால் தும்மல் வரும் சளி வரும் ஆஸ்துமா வரும் அரிப்பு வரும்னு படித்தோம் இப்போ சக்கரை வியாதி வர்றதுக்கும் அது ஒரு காரணங்கிறாங்க அது வந்து ஒரு ரொம்ப எவிடென்ஷியலாக நிறைய ரிசர்ச் பண்ணி அவங்க சொல்கிறவங்களாம் சாதாரண ஆள் கிடையாது அந்த குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ்க்கு நூற்றி முப்பது ஆத்துறதுக்கு அவ்வளோ பேர் சேர்ந்து எழுதி அவங்க வந்து அதை பண்ணி கொண்டு வராங்க எதுக்கு நான் சொல்கிறேன்னா ரீசன்ஸ் கூடிக்கிட்டே இருக்குது நிறைய புதிய புதிய காரணங்கள் வந்து மருத்துவம் இல்லாத வாழ்வியல் காரணங்கள் சுற்றுச்சூழல் காரணங்கள்லாம் எப்பிஜெனட்டிக்ஸ்ன்னு ஒரு துறை வந்து பெருசாகிட்டே இருக்குது முன்னாடிலாம் வந்து எல்லாமே மரபு ரீதியாக வருதுன்னு சொன்னது இப்போ மரபுகளை வந்து மாற்றக்கூடிய இன்ஃப்ளூயன்சஸ் அதுக்கான ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம லைஃப் ஸ்டைல்லேருந்து நம்மளுடைய சுற்றுச்சூழலில் இருந்து வரலாம் அந்த ட்ரிகரிங் ஃபேக்டர் வந்து நம்ம நினைக்கிற மாதிரி காட்டில் இருக்க டயாக்சின் இல்லைன்னா காட்டில் இருக்கிற ஒரு மாசுன்னு மட்டும் இல்லை பிக் பாஸாக கூட இருக்கலாம் தெரியாது அதனால் அது மாதிரி எந்த ஒரு கார்சினோஜனையும் நம்ம வீட்டுக்குள்ளே விடாமல் வச்சுக்கிறது வந்து நல்லது நம்ம நினைக்கிற மாதிரி இல்லை ஏன்னா ஒரு மன அழுத்தமோ ஒரு சூழ
இன்றைக்கி இருக்கிற சு ஒரு சூழல் என்ன அப்படின்னா மிகச்சிறப்பாக நம்ம பிள்ளைங்க வந்துடுவாங்க படிப்புலேயும் சரி அவங்களுக்கு ஏகப்பட்ட கைடன்ஸ் இருக்குது இன்றைக்கி நல்லா படிக்க முடியும் நல்ல ஒரு ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டிஸ் எடுத்துட முடியும் எல்லாமே இருக்குது பட் என்ன ப்ராப்ளமாக இருக்குது அப்படின்னா அவங்களுக்கு அந்த குவாலிட்டி ஹெல்த் கிடைக்குமா அப்படிங்கிறதுல நம்ம கொஞ்சம் அக்கறையாக இருக்க வேண்டிய கட்டாயத்தில் இருக்கும் அது விளையாட்டாக இல்லை ரொம்ப அதாவது முன்னாடி வந்து ஒரு சாய்ஸ் மாதிரி இருந்துச்சு இப்போ மேண்டேட் இப்போ நம்ம அதை செய்ய தவறிட்டோம் அப்படின்னா நிறைய எதிர்பாராத நோய்கள் வந்து வர்றதுக்கான வாய்ப்பு இருக்குது இன்னொன்று நம்ம நினைக்கிற மாதிரி எல்லா ரேசஸுக்கும் இம்யூன் சிஸ்டம் ஒரே மாதிரி கிடையாது ஆனால் உள்ள டயட்டு நம்மளுடைய லைஃப் ஸ்டைல் எல்லாம் ஒரே மாதிரி ஆக்க ட்ரை பண்ணுறாங்க அதுக்கு காரணம் பின்னாடி இருக்க காமர்ஸ் நான் சொல்ல புரியுதுன்னு நினைக்கிறேன் ஆமாம் லேண்ட்செட்டுங்கிறது மெடிக்கல் ஜேர்னல் அது எல்ஏஎன்சிஇடி லேண்ட்செட்டுங்கிறது ரொம்ப ப்ராப்புலர் ஜேர்னல் அது அது எல்லாமே டாக்டர்ஸ் மெடிக்கல் ஃபீல்டில் இருக்கவங்களுக்கு எல்லாரும் தெரியும் நீங்கள் ஒன்றும் இல்லை கூகுளில் போட்டு குளோபல் ஹெல்த் சேலஞ்சஸ் டூ தௌசண்ட் எயிட்டீன் ஆ டபிள்யூஹெச்ஓ வேர்ல்டு ஹெச்ஓட ஆ வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தான் பப்ளிஷரு அதான் அது அதே தான் அதே பேப்பர் தான் அதை வேர்ல்டு ஹெல்த் ஆர்கனைசேஷன் தான் பப்ளிஷ் பண்ணுவாங்க லேண்ட்செட் வந்து அதை போடுவான் அவன் வந்து அவன் வந்து பிரிண்டர் அவங்க ஸோ எதுங்க ஆமாம் நான் ஆரம்பிக்கும் போது சொல்ல எதுக்கு நான் சொல்ல வந்தேன்னா உணவை வந்து ஜென்ரலைஸ் பண்ண முடியாது நான் சொல்ல வந்த கருத்து வந்து நீங்கள் வந்து நம்ம ஒவ்வொருத்தருடைய உடல் வாகும் வேறு வேறு இப்போ நியூசிலாந்தில் வந்து மௌரீஸ்ன்னு ஒரு இனக்குழு இருக்காங்க அவங்க பார்த்தீங்கன்னா இயல்பாகவே எல்லோரும் நூற்றி எண்பது கிலோ இரநூறு கிலோ இருப்பான் பார்க்கவே ரொம்ப அகந்த செஸ்ட் இருக்கும் ரொம்ப குண்டாக இருப்பாங்க நான் வந்து ரெண்டாயிரத்தி ஒன்று ரெண்டுகளில் அவங்கள கொஞ்சம் பேர் சந்திச்சிருக்கேன் யாருக்குமே அவங்களுக்குலாம் டயபெட்டிக் வந்ததில்லை அப்போ நல்ல ஒபிசிட்டி வந்து ரொம்ப ஒபிசாக இருந்தால் டயபெட்டிக் வரும்னு ரொம்ப பயந்து அந்த நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பது வயசில் இருக்க மௌரிஸ் யாருக்குமே அவங்க ஃபுட்டுலேயே நிறைய காப்ஸ் உண்டு நியூசிலாந்தில் உள்ள அவங்க பாலினேஷியன் ட்ரைப் அவங்க அவங்களும் சாப்பிட்டாங்க அவங்களுக்கு இல்லை அதே மாதிரி இப்போ அமெரிக்கன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி ஆப்ரிக்கன்ஸ் எடுத்தாலும் சரி எல்லா ஒவ்வொரு ரேசஸுடைய உடல் வாக்கு ஏற்ற மாதிரி தான் ஒரு ஒரு உறுப்புகளும் இருக்கும் உதாரணத்துக்கு எடுத்தான்னு வச்சுக்கோங்களேன் இப்போ வந்து ஒரு கிட்னி இருக்குன்னா கிட்னியுடைய நெஃப்ரான்ஸுடைய எண்ணிக்கை ஒரு ஒரு ரேசஸ்க்கும் டிஃப்ரெண்ட்டாக தான் இருக்கும் அப்போ அந்த ரேஸை ஒரு வகையான உணவை சாப்பிட்டுட்டு வரும்போது அதை சீரணிச்சு அதை வந்து வெளித்தள்ளுறதுக்கு ஒரு ரெண்டாயிரம் வருஷமாக அதுக்கு உடம்புல ஒரு பழக்கம் ரெண்டாயிரமோ ஐயாயிரம் வருஷமோ ஒரு பழக்கம் இருக்கும் இன்னொரு ரேஸ் வந்து அவங்க சாப்பிடக்கூடிய உணவை அவங்க டைஜஸ்ட் பண்ணி அந்த அளவான நெஃப்ரான்ஸ் வந்து அதை வெளியேற்றக்கூடிய தன்மை இருக்கும் நம்ம வந்து அவங்க சாப்பிட்றத டபாலில் நம்ம ஒரே நாளில் எல்லாத்தையும் மாற்றுறது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக மாறுறது நம்மளுடைய அடுத்த ஜென்ரேஷன் அதுக்குள்ளே போகிறதுல வந்து சில ரிஸ்க் இருக்க தான் செய்யுது நெஃப்ரான்ஸுடைய நெஃப்ரான் மட்டும் இல்லை நெஃப்ரான் ஒரு உதாரணத்துக்கு சொல்கிறேன் எல்லா உடம்புல இருக்க எல்லா ஆர்கன்ஸ்லேயுமே வந்து நம்ம மரபு ரீதியான ஒரு பழக்கம் இருக்கு அதை வந்து நம்ம தடாலடியாக ஒரு வேறு ஒரு விஷயத்துக்குள்ள உணவுக்குள்ளே போகிறப்ப சில சிக்கல்களே ஏறும் நம்ம உடம்பு அதை மீறி சரி பண்ணதுக்கு மேக்ஸிமம் முயற்சி பண்ணும் ஆனால் ஒரு சிலருக்கு அதில் வந்து ஒரு சின்ன பிரச்சனைகளோடு போய் நிற்கும் அதனால் மரபை ஏன் வலி இப்போ எதுக்கு இப்போ தோசை பாரு இது அரிசி போட்டு தோசை ஏன் இங்கேயே அதை சொல்லணும் அந்த தோசைக்கான காரணம் என்ன அப்படின்னா இதெல்லாம் நம்ம மரபில் பழக்கமான விஷயம் நம்ம தொடர்ந்து சாப்பிட்டு இருந்த விஷயம் பல காரணங்களுக்காக அது வந்து வழக்கொழிஞ்சு போச்சு திரும்ப ஏன் அதை கொண்டு வரோன்னா நம்ம ஒரு ஒன்று டிஃப்ரெண்ட் அதிலருந்து கிடைக்கக்கூடிய வேறு வேறு கனிமங்கள் உப்புக்கள் அது நல்லது செய்யக்கூடிய பல விஷயம் நமக்கு இருக்குது அதெல்லாம் இழந்துட்டு மோனோட்டோனஸாக ஒரே அரிசியும் கோதுமையும் பிரதானமாக ஆக்கினதுனால தான் பல பிரச்சனைகள் வருதுன்னு ஒரு பேச்சு இருக்குது ஏன் அறுபத்தஞ்சி எழுபதுகளுக்கு அப்புறம் தான் அரிசியும் கோதுமையும் பிரதானமாச்சு அது வரைக்கும் வந்து நம்மளுடைய தாத்தா பாட்டி கேட்டிங்கன்னா கூட ஒரு வாரத்துக்கு ரெண்டு நாள் ஒரு நாள் இட்லி தோசை சாப்பிட்டாங்க சில வீடுகள்லாம் தீபாவளி பொங்கலுக்கு மட்டும்தான் இட்லி உண்டு அப்படி இருந்த குடும்பங்கள் வந்து இன்னும் நம்ம இதில் இருப்பாங்க ஏன்னா ஒரு ஒருத்தர் ஒரு எழுத்தாளர் எழுத எழுதும் போது படித்த ஞாபகம் இருக்குது மூன்றரை மணிக்கு வேக வேகமாக பேகை தூக்கிட்டு ஓடியிருக்கார் என்னென்னா அவங்க வீட்டில் இன்றைக்கி இட்லி சுடுறாங்க அப்படின்ட்டு யோசிச்சு பார்த்தா அப்படி இருந்திருக்கோம் நம்ம இப்போ சமீபத்தில் நான் படித்தாத மூன்றரை மணிக்கு திருத்திருன்னு ஓடுறதுக்கு காரணம் ஒரே காரணம் அந்த இட்லியாக தான் இருந்திருக்கு அந்த அளவுக்கு நம்ம சாப்பிட்டுட்டு இருந்தோம் மற்ற தானியங்களை ஆனால் இப்போ வந்து டோட்டலாக அதை விட்டு வெளியே வந்துட்டோம் அதில் ரெண்டு மூணு ஏ
அதே நல்ல பாலிஷ் போட்ட பச்சரிசி சாப்பிட்டா படு வேகமாக அதுவும் அப்சாப் ஆகும் அது எப்படி சர்க்கரையை தண்ணியில் கலந்து குடிக்கிறத விட கொஞ்சம் தான் டிலே ஆகும் மற்றபடி அவ்வளோ வேகமாகும் ஆனால் அதே வந்து கம்பஞ்சோரை சாப்பிட்டீங்கன்னு வச்சுக்கோங்க கம்புலேயும் கார்போஹைட்ரேட் அறுபத்தஞ்சு பர்சன்ட் இருக்குது ஆனால் அந்த கார்போஹைட்ரேட் கொஞ்சம் ஸ்மார்ட்டானது அது வந்து அது வெறும் காப்ஸ் மட்டும் இருக்காது அதில் வேறு வேறு நிறைய ஃபைபர் ஏகப்பட்ட ஃபைபர் இருக்குது அதில் அதில் சாலிபிள் இருக்குது இன்சாலிபிள் ஃபைபர் இருக்குது அப்புறம் அந்த ஸ்ட்ரக்சர் அந்த கார்போஹைட்ரேட்டோட ஸ்ட்ரக்சரே பார்த்திங்கன்னா அது வேறு வேறு இப்போ அமைலோ பெக்டின்னு சொல்லுவாங்க அது ஒன்றோட ஒன்று சேர்ந்து இருக்கிறதுனால லேஸில் உடையாது நம்ம பல்ல வச்சு கடித்து அப்புறம் வாயில் இருக்க அமைலேஸ் உடச்சி வயிற்றுக்குள்ளே இருக்க அமைலாம் உடச்சி அப்படி உடஞ்சி உடஞ்சி அந்த அப்சாப் ஆகிறதுக்கான டைம் வந்து கொஞ்சம் டிலே ஆகும் எந்த உணவு மெதுவாக அப்சாப் ஆகுதோ அது எல்லா நோய்க்கும் நல்லது சர்க்கரை நோய்க்கும் சரி புற்றுநோய் வராமல் இருக்கவும் சரி ரத்த கொழுப்பு கூடாமல் இருக்கவும் சரி எடை குறையணுனாலும் சரி நம்ம ஃபுட்டு வந்து லோ க்ளைசிமிக்காக இருக்கணும் இதுதான் ஃபண்டமெண்டல் அந்த லோ க்ளைசிமிக்காக இருக்கிறதுல அந்த சிறுதானியங்களில் அதே கேழ்வரகு எடுத்திங்கன்னா வேகமாக அப்சாப் ஆகும் கேழ்வரகு தோசை வந்து குழந்தைங்களுக்கு நல்லது குழந்தைங்களுக்கு நல்லா ஊட்டம் பிடிக்கணும் வெயிட் கூடணும்னா கேழ்வரகை வந்து கொடுக்கலாம் இன்னொரு விஷயம் என்னென்னா இந்த மாதிரி தோசையை விட அப்படியே தானியமாக வேக வச்சு சாப்பிட்றது தான் நம்பர் ஒன் பெஸ்ட் அதுதான் நீங்கள் எப்போ அதை அரைச்சி மாவாக்கிட்டீங்களோ அதை கொஞ்சம் வேகமாக அப்சர்வ் பண்ணுறதுக்கு நம்மளே ஃபெசிலிட்டேட் பண்ணி கொடுக்குறோம் அது ஒரு பேட்டர் ஆகிடுச்சுன்னு வைங்க புளிப்பாய் பேட்டர் ஆகிடுச்சுன்னா இன்னும் கொஞ்சம் ஸ்பீடாக அது அப்சர்வ் ஆகும் அதுக்கு பதிலாக அவங்க சொன்ன அத்தனை தானியங்களையும் தினை பொங்கல் குதிரவாளி மோர்ச்சோறு வரகரிசியில் கோழி பிரியாணி அப்புறம் சாமை அரிசியில் வந்து புளியோதரை அப்படி சாப்பிட்டிங்கன்னா அந்த ஸ்ட்ரக்சர் முழுசாக இருக்கிறதுனால அது கொஞ்சம் மெதுவாக தான் அப்சர்வ் ஆகும் கோயம்புத்தூரில் வந்து ஒரு டெண்ட ஒரு டயபெட்டிக் ஹாஸ்பிட்டலில் வந்து அவங்க ஒரு ஸ்டடியே பண்ணாங்க ஒரு பேட்டராக இருக்கும்போது எப்படி அப்சர்வ் ஆகுது அப்படியே ஆசச் பண்ணி சாப்பிட்டா எப்படின்னு பார்த்தா அந்த முழு தானியமாக இருக்கும்போது நல்லாயிருக்கு ஸோ ஃபஸ்ட் சாய்ஸ் அதுக்கு வச்சுக்கோங்க ரெண்டாவது சாய்ஸாக சரி அதெல்லாம் குழந்தைங்களுக்கு கொடுக்க கொஞ்சம் கஷ்டமாக இருக்குது ஒரு நாள் அப்படி தோசையாக ஊத்தப்பமாக அப்படி பண்ணி சாப்பிட்டுக்கலாம் ரெண்டாவது இதை தாண்டி இன்னொரு விஷயம் என்ன அப்படின்னா நம்மளுடைய ஸ்பைசஸ் மனமூட்டிகள் நம்ம அன்னாடம் பயன்படுத்தக்கூடிய மனமூட்டிகளை நிறைய பயன்படுத்தணும் மிளகாவத்தில் தவிர மீதி எல்லாம் இஞ்சி பூண்டு புதினா கருவேப்பிலை பெருங்காயம் சீரகம் கருஞ்சீரகம் இது மாதிரி வெங்காயம் எதெல்லாம் மனம் நிறைய இருக்கோ அது மாதிரி உணவுகளை நம்ம அன்றாட உணவுகளில் நிறைய எடுத்துக்கணும் அது ஏதாவது ஒரு ஃபார்மில் குருமாவாக சாப்பிடுங்க இல்லை வந்து டீயில் போட்டு சாப்பிடுங்க ஏதாவது வகையில் நம்ம சேர்த்து கொண்டே இருக்கணும் இந்த மனமூட்டிகள் எல்லாத்துலேயுமே வந்து ஒரு அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த வாலட்டைல் ஆயில் மட்டும் இல்லாமல் நிறைய உடலுக்கு நல்ல குறிப்பாக புற்றுநோய்கள் வராமல் தடுக்கிறதுக்கான குட்டி குட்டி கூறுகள் அதில் இருக்குது அதுக்காக நம்ம டக்குன்னு உனக்கு லங் கேன்சரா நீ வந்து பெரிஞ்சு ரஞ்சா அப்படி அப்படி சொல்லலை நீங்கள் எடுத்துக்கொண்டு இருக்க இருக்க நமக்கு ஒரு நம்மளுடைய ஃபேமிலியில் ஒரு ட்ரைட் இருக்குது அப்போ நமக்கு வராமல் கொஞ்சம் பாதுகாத்துக்கலாம் நமக்கு வந்து அந்த நோய் வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்லாக்கும் அதுவும் குறிப்பாக இன்றைக்குள்ள யங்கர் ஜென்ரேஷனுக்கு ஏதாவது ஒரு வகையில் இந்த மனமூட்டிகளை சேர்த்து கொண்டே இருக்கிறது நல்லது அப்புறம் இது இல்லாமல் காஃபி டீ இன்றைக்கி நிறைய வந்து பழக்கம் வந்து அதுவும் குறிப்பாக அந்த மாதிரி வளர்ந்த நாடுகளில் நிறைய காஃபி நான் கூட நீ காலையில் பிரேக்ஃபாஸ்டில் என் பக்கத்தில் இருக்கிற ஸ்மால் டபுள் டபுள் அப்படின்னாரு அது என்னென்னு எனக்கு தெரியல அப்புறம் நான் இந்திய காஃபி மாதிரி கொடுப்பாங்க சார் அப்படின்னாரு காலையில் அஞ்சு முக்காலுக்கு அதான் நான் குடித்தேன் நல்லா தான் இருந்தது டிம் மாட்டனில் வாங்கி கொடுத்தாங்க அப்போ அவர் டிரைவர் அவர் பேசிட்டே வந்தேன் சார் நாங்கள் எல்லோரும் வந்து ஒரு நாளைக்கு அஞ்சு தடவை அது குடிக்கிறேன் சார் அப்படின்னாரு அப்போ நீங்கள் உங்களுக்காக தான் நான் பால் சேர்த்தேன் நான் வந்து பிக்கு இந்த டபுள் டபுள்லாம் கிடையாது ஆனால் சில நேரத்தில் ஊற்றிக்குவேன் சில நேரத்தில் சக்கரை மட்டும் நிறைய போட்டுக்குவேன் அப்படின்னு சொல்லி நான் எவ்வளோ குடிப்பீங்க சார் அப்படின்னா அவர் அவர் நைட்டெலாம் ஊபர் ஓட்டியிருக்காரு மூணு கப் இருக்குது ராத்திரியில் அங்கே கப் கப்பை வெளியே தானே போடணாக்கா இப்போ இதுக்குள்ளேயே வச்சுருக்காரு ஸோ அப்படிங்கும்போது இந்த மாதிரி சாப்பிட்றது இது ரொம்ப ரொம்ப கவனப்படுத்த வேண்டிய விஷயம் ஆக்சுவலாக காஃபியா டீயா அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா டீ தான் ஃபஸ்ட் ரேங்க் ஹெல்த் ஆஸ்பெக்டில் வந்து தேநீருக்கு இருக்கிற ஒரு பலன் காஃபி கிடையாது அதையும் வந்து நமக்கு பல பேருக்கு வந்து டீ கூட போட தெரியாது என்னடா ஒரு டீ போடுற ஒரு மாஸ்டர் பிரதமராக இருக்கிற ஒரு கண்ட்ரிலேருந்து வந்து டீ கூட போட தெரியலையான்னு கேட்கக்கூடாது சொல்ல அப்படி இல்லை நம்ம வந்து உண்மையிலேயே மிகச்சிறந்த தேநீர் போடணுன்னா அதுக்கு வந்து நம்ம அது அதனுடைய தேநீருடைய அந்த தேயிலையுடைய
இப்போ சில பேர் இழுத்துக்கிட்டு இருக்கிறவனுக்கு வாயில் கொஞ்சம் பால் ஊற்றுனா போயிடுவான்ல அது மாதிரி தேயிலையை பாலை ஊற்றுட்டீங்கன்னா தேயிலை போய் சேர்ந்துடும் தேயிலையுடைய பல பயன்களை வந்து அந்த தேயிலையில் முக்கியமானது இந்த ஃபினாலி காம்பவுண்ட்ஸ் தான் அந்த பாலிஃபினால் தான் அந்த கரும் செம்மை நிறம் கொடுக்குறது அதுதான் அந்த கரும் செம்மை நிறம் வந்து ரொம்ப உடம்புக்கு நல்லது சைனீஸ் வந்து அவங்க ஒரு பழக்கமாக பல ஆண்டு காலமாக அவங்க குடிச்சிக்கிட்டு இருந்ததில் இங்கிலீஷ் பீப்புள் வந்து அதனுடைய ஒரு சின்ன எனர்ஜி கிடைக்குதுங்கிறதுக்காக தான் அதை வந்து எல்லா இடத்துக்கும் கொண்டு போனாங்க ஆனால் இன்றைக்கி நிறைய ஆய்வுகள் அதில் வந்து பண்ணியிருக்காங்க தேயிலையில் வந்து பர்டிகுலராக இன்றைக்கி க்ரீன் டீலாம் இவ்வளோ பாப்புலர் ஆகிருக்கிறதுக்கு காரணம் அதில் இருக்கக்கூடிய அந்த ஃபினாலி காம்பவுண்ட்ஸ் எப்பி கேலக்டவின் மாதிரி நிறைய விஷயங்கள் அதில் கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அதனால் தேநீர் எடுத்தால் நல்ல வெறும் கருப்பு தேநீராக பால் சேர்க்காமல் எடுத்தால் நல்லது அதே கூட இப்போ சில பேர் சில அரோமாஸுக்காக யூஸ் பண்ண ஆரம்பிக்கிறாங்க அதுவும் செய்யலாம் கொஞ்சம் வந்து நீங்கள் வந்து தேயிலையிலே லவங்கப்பட்டை போட்டு சாப்பிட்றது அப்புறம் ஏலக்காய் போடுறது இஞ்சி போடுறது இன்னொன்று தேயிலை தான் பயன்படுத்தணும்னு கிடையாது தேயிலை வர்றதுக்கு முன்னாடி நம்ம என்ன செஞ்சோம் அதையும் நம்ம யோசிக்கணும் ஆயிரத்தி எழுநூறு எண்ணூறுகளுக்கு முன்னாடி ஏதோ ஒன்று குடிச்சிருப்போம் இல்லையா காலையில் எழுந்திரிச்சோடனே பெரும்பாலான விவசாய மக்கள் நீராகாரம் சாப்பிட்ருக்காங்க காலையில் எழுந்திச்சி முந்தின நாள் சமைச்ச சாதம் மீதி இருக்கும் தண்ணி ஊற்றி வச்சுருப்பாங்க அதை பிசைஞ்சு கொஞ்சம் மோர் விட்டு அதை குடிச்சிட்டு போனாங்க ஆனால் இப்போ நீராகாரம் சாப்பிட்டுட்டு நம்ம ஏசி ரூமில் உட்காந்து பன்னெண்டு மணி நேரம் வேலை செஞ்சால் வெயிட்டு தான் போடும் அது வராது அப்போ நம்ம உடல் உழைப்பு குறைவாக இருக்கிறவங்க வேறு ஏதாவது தேநீர் குடிக்கலாம் இந்த மாதிரி தேயிலையில் லவங்கப்பட்டை போட்டு குடிக்கலாம் இன்னும் கூட நம்ம வந்து தேயிலைக்கு பதிலாக கூட நம்ம ஒரு நாலஞ்சு பாட்டிலில் ஒரு ட பாட்டிலில் கொஞ்சம் நெல்லிக்காய் பொடி போட்டு வச்சுக்கலாம் ஒரு இதில் வந்து அந்த காலத்தில் வந்து சளி இருமல் இருந்ததுன்னா முசு முசுக்க டீ குடிச்சிருக்காங்க அப்புறம் ஆவாரம் பூட்டி சக்கரவியாதி உடல் கூட இருக்கவங்கெல்லாம் ஆவாரை குடிப்பாங்க ஆவாரை பூத்திருக்க சாவாரை கண்டது உண்டோனு அதுக்கு ஒரு பாட்டே இருக்குது அந்த அளவுக்கு ஆவாரை வந்து ரொம்ப ரொம்ப முக்கியமான பிளான்ட்டு அந்த மானாவரியாக இருக்கக்கூடிய நிலங்கள் எல்லாம் பார்த்திங்கன்னா தரிசலாக இருக்கக்கூடிய இடங்களில் பூரா ஆவாரம் தான் பூத்துருக்கும் அந்த ஆவாரை வந்து மிகச்சிறப்பாக நம்ம சமூகம் பயன்படுத்துச்சு இப்போ கொஞ்சம் அதில் நிறைய ஆராய்ச்சிகள் பண்ணி அது சக்கரவியாதி எப்படி கட்டுப்படுத்துது அப்புறம் பல அந்த என்சிடிஸுக்கெல்லாம் அது எவ்வளோ யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்குலாம் நிறையா கண்டுபிடிச்சிருக்காங்க அந்த ஆவாரை டீ எடுத்துக்கலாம் சார் இதெல்லாம் எங்கே சார் அமேசானில் கிடைக்குமா ஆர்டர் பண்ணால் அப்படின்னு கேட்காதீங்க நீங்கள் தான் எங்கள் அத்தை மாமா யார்ட்டையோ சொல்லி கடத்தியோ எடுத்தியோ கொண்டு வந்து வைக்கணும் வீட்டில் வந்து அதை நம்ம என்னெல்லாம் எடுத்துகிட்டு வரோம் வீட்டிலேருந்து ஊர்லேருந்து என்னமோ அன்றைக்கெல்லாம் ஒருத்தர் கேட்டால் அதிரச மாவு பிசைஞ்சு கொண்டு வந்துருக்காங்க அதெல்லாம் கொண்டு வரும்போது ஆவாரம்பு கொண்டு வந்தால் என்ன அப்படியே கொண்டு வரதுக்கு நீங்களாக ட்ரை பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடுங்க கிடச்சா வாங்கிங்க ரொம்ப நல்லது அது தட்ஸ் வெல் அண்ட் குட் நம்ம அரசாங்கத்தில் பேசி எப்படியாவது இந்த மாதிரி பொருட்கள் அனுமதி வாங்கணும் நிறையா ஸ்ரீலங்கன் ஸ்டோர்ஸ்லாம் கொஞ்சம் கொஞ்சம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு நிறையா ஆ அதில் வந்து நீங்கள் வந்து இந்த பொருட்களை எடுத்து நம்மளுடைய உணவு நம்ம அன்னாடம் சாப்பிட இது வந்து ஒரு பெரிய மருந்தெல்லாம் கிடையாது ஆவாரை குடிநீருங்கிறது வந்து ஒரு நம்ம டே டு டே சாப்பிட வேண்டிய ஒரு கஷாயம் அது மாதிரி இந்த என்சிடிஸ் வரக்கூடாது என்சிடி என்சிடியை நான் சொல்கிறது வந்து நான் கம்யூனிகபிள் டிசீசஸ் இந்த டயபெட்டிஸ் ஹை பர்டென்ஷன் இஸ்கிமிக் ஹார்ட் டிசீஸ் வேரியஸ் டைப் ஆஃப் கார்சினோமாஸ் இது எல்லாம் நம்ம வந்து வராமல் இருக்கிறதுக்கு நல்ல உடல்பயிற்சி வேணும் சரியான வெயிட் நல்லா குறைவாக இருக்கணும் உடல்பயிற்சி நல்லா இருக்கணும் மூச்சு பயிற்சி வேணும் உணவில் இருக்கணும் இதெல்லாம் சேர்ந்து இந்த மாதிரி சின்ன சின்ன அக்கறைகளும் இருக்கணும் எப்போவுமே வந்து ஒரு விஷயம் நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் நான் இந்த ரெசிபி சொல்ல அந்த இதெல்லாம் சாப்பிட்டா அது சரியாயிருமா அது சரியாயிருமான்னா சரியாகிறதுக்காக சொல்லலை ப்ரிவென்ஷன்னா முதல்ல ரெண்டாவது நம்ம வேறு என்ன ட்ரீட்மெண்ட் எடுத்துகிட்டு இருந்தாலும் இப்போ நம்ம டயபெட்டிக்காக இன்சுலின் போட்டுட்ருக்கோம் இல்லை மெட்ஃபார்மின் எடுத்துகிட்ருக்கோம் இல்லை ஒரு வேறு ஒரு ஐஸ்கிமின் டிசீஸ்க்காக ஒரு இது எடுத்திருக்கோம் அதோடு சேர்ந்து நம்ம உணவில் இந்த விஷயங்களையும் சேர்த்து பண்ணிக்கிட்டோம் அப்படின்னா நிச்சயமாக நம்ம பல வியாதிகள் வந்து அக்ரவேட் ஆகாமல் தடுத்துக்கலாம் முக்கியமாக எங்கள் வீட்டில் நான் முன்னாடி பதினஞ்சு வருஷமாக அவர் வீட்டில் இருந்தேன் குடியிருந்தேன் அந்த வீட்டில் இருந்த ஓனர் அவங்க வந்து ஒரு ஐஏஎஸ் அதிகாரி அவருக்கு வந்து ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபதில் அவர் டயபெட்டி கிட்டத்தட்ட இப்போ ஒரு நாலு வருஷம் முன்னாடி தவறி போனாங்க தொண்ணூற்றி ரெண்டு வயசில் இறந்தாங்க அறுபதுலேருந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினெட்டு பதினாறு வரைக்கும் அவர் டயபெட்டிக் தான் அவர் நான் தினம் அவர் வாக்கிங் போகிறதுக்குலாம் எனக்கு தான் கற்றுக் கொடுத்தாரு நானும் அவர் தான் போவோம் பல தினம் தினம் அவரை நான் பார்ப்பேன் ஆனால்
அஞ்சு வருஷம் கூட ஆகாத டயபெட்டிக்கு வந்து ஆயிரத்தி எட்டு காம்ப்ளிகேஷன் வரக்கூடிய காலம் பார்க்குறோம் நிறையா ஐம்பது வருஷமாக அவர் நல்லா இருந்ததுன்னா மெயின் காரணம் அவருடைய டயட் ப்ராக்டிஸு லைஃப் ஸ்டைலு அவருடைய மைண்ட் மேக்கப் தான் தினம் மழை பெஞ்சால் குடை பிடிச்சிட்டு வாக்கிங் போவார் கீழ்பாக்கில் எனக்கு தெரிஞ்சு நான் பார்த்து குடை பிடிச்சிட்டு வாக்கிங் போவார் நான் பார்த்து அவர் தான் எண்பத்தஞ்சு வயசில் தன்னுடைய கட்டில் சுற்றி சுற்றி நடப்பார் வெளியே நடக்க விட மாட்டாங்க பிள்ளைங்களாம் அங்கே போனால் விழுந்துருவீங்க சார் வேணாம்னு சொல்லுவாங்கன்ட்டு வீட்டில் உள்ள நீல அகலத்தை கணக்கு போட்டு மூன்றரை கிலோமீட்டர் வந்துருச்சு அப்படின்னு சொல்லி நடந்துட்டுருப்பார் நம்ம பையிலே வச்சுருக்கோம் செல்ஃபோனு பத்தாயிரம் ஸ்டெப்பு போட்டு வச்சுருக்கோம் எத்தனை பேர் நடக்கும் அதுதான் நம்ம வந்து அந்த மாதிரி நம்ம வாழ்வியலை மிக செம்மையாக வச்சுக்கணும் அதாவது சுகர் போகிறதுக்கு ஒரு நல்ல ரெசிபி மேஜிக் பில் இருந்தால் தாங்கன்னா அப்படிலாம் தர முடியாது உலகத்தில் அப்படி ஒன்றும் கிடையாது அது மாதிரி ஒரு நோயை முழுமையாக ஒரே மாத்திரையில் குணப்படுத்துகிறதோ ஒரே ஒரு விஷயத்தை மாத்திரதோ முடியாது நம்ம எல்லாத்தையும் சேர்த்து உணவு வாழ்க்கை முறை மனம் மூணும் சேர்ந்து சரியாக இருக்கணும் மனம் வந்து இன்றைக்கி ரொம்ப அதுவும் பயங்கரமாக ஓடி ஓடி உழைத்து கொண்டிருக்கக்கூடிய குடும்பங்களில் மன அழுத்தம் வந்து மிக அதிகமாக இருக்குது நான் வந்து அஞ்சு நாளாக டொரண்டோவில் இங்கே அந்த பக்கம் வெஸ்ட் கனடாவில் சுற்றிட்டுருக்கேன் ஒரு பத்து பதினைந்து பேரையாவது நான் சந்தித்தேன் குடும்பங்களை சந்தித்தேன் எல்லோரும் கேட்குற ஒரு விஷயம் வந்து இங்கே டிப்ரெஷன் நிறையா இருக்குது நிறைய பேருக்கு டிப்ரெஷன் நானே ஒரு அஞ்சு நாலஞ்சு பேரை சந்திக்கிறேன் ஏன் டிப்ரெஷன் இருக்குது எல்லாம் இங்கே குளிர் அதிகமாக சார் வெளியே போக முடியலையா அதனால் டிப்ரெஷன் ஆகிடுது அப்படிங்கிற ஒரு பேச்சு இருக்குது அப்போ கொஞ்சம் விசாரிக்கிறேன் அங்கே உள்ள மருத்துவர் ஒருத்தரை சந்தித்தேன் அவர்கிட்ட கேட்டேன் ஆமாம் சார் தேர்ட்டி பர்சன்ட் மேலே நாங்கள் பார்க்குறோம் டிப்ரெஷன் நிறையா இருக்குது அப்படிங்கிறார் எங்கள் ஊர்லேயும் கூட்டிகிட்டு தான் இருக்குது பயங்கரமாக மன அழுத்தம் கூடுது அப்போ நீங்கள் அப்படி ஒரு விஷயம் இங்கே வருது அப்படின்னா ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நீங்கள் உங்கள் குழந்தைங்களுக்கு அந்த விஷயங்கள் வராமல் பாதுகாத்துக்கணும் டிப்ரெஷனுக்குள்ளே போகக்கூடாது அது என்னென்னு தெரியணும் என்ன மாதிரி எதனால் வருதுன்னு தெரியணும் வாழ்வியலில் என்ன சிக்கல் என்ன அழுத்தம் வருது நிறைய பேர் பதினேழு வயசுலேருந்து இருபத்தி ரெண்டு இருபத்தி மூணு வயசுக்குள்ளே இருக்காங்க அதில் தான் அந்த டிப்ரெசிவ் சைக்கோசிஸ் வந்து நிறைய உண்டாகுது அது ஆரம்பத்திலே அடையாளம் கண்டுபிடிக்கணும் ஒருத்தர் வந்து தூங்கி எழுந்து ஒரு ஃப்ரெஷ்ஷாக இல்லை அப்படின்னாலே ஏதோ கைண்ட் ஆஃப் மைல்டு டிப்ரெஷன் இருக்குதுன்னு சொல்லலாம் அனைமா நம்ம எல்லாருக்குமே இருக்குன்னு நினைக்கேன் அதாவது கண்டிப்பாக ஒரு நல்ல ஆழ்ந்த தூக்கம் இருந்து காலையில் அப்படி ஒரு மலர்ந்த மாதிரியான எழுதுகிற தன்மையை வந்து நம்ம வளர்த்துக்கணும் அது இல்லாமல் ராத்திரியெல்லாம் ஒரு ஏதோ ஒரு அழுத்தத்தில் இருந்து சரியான ஒரு நேரம் இருந்தோம்னா அந்த சின்ன டிப்பு ஒரு பெரிய வியாதி இல்லை தான் அதனால் ஒன்றும் பெரிய நோய்வாய்ப்பட்டு பெருசெல்லாம் பிரச்சனை வராது அழகாக வெளியே வந்துடலாம் ஒன்றும் ப்ராப்ளம் இல்லை ஆனால் வராமல் தடுப்பதற்கான ஒரு பழக்கத்தை நம்ம கொண்டு வரணும் அதுக்கும் ரொம்ப முக்கியம் வந்து உணவு வகைகளும் சரி உணவுலேயும் நல்ல நிறைய ஃபைப்ரஸ் ஃபுட்டு எடுக்க சொல்கிறாங்க பர்டிகுலர்லி நிறைய கலர்டு ஃப்ரூட்ஸ் எடுக்க சொல்கிறாங்க நான் பார்த்த மட்டும் இல்லை இந்த ஒரு வாரத்தை பார்த்த வரைக்கும் சொல்கிறேன் இங்கே நம்ம சாப்பிடக்கூடிய பழங்கள் ரொம்ப குறைவு பத்தாது காய்கறிகளும் ரொம்ப குறைவாக இருக்குது நிறைய வீட்டில் பிள்ளைங்க காய் சாப்பிடல எல்லாம் வந்து ஒரு ஃப்ளேக் சாப்பிட்றாங்க ஒரு கோக்கர் மீல் ஒன்று சாப்பிட்டுக்கிறாங்க இல்லை பேகல் சாப்பிட்றாங்க ஏதோ ஒன்று சாப்பிட்டு போகிறாங்களே வெளியே வெஜிடபிள் ஃப்ரூட்ஸ் எனக்கு கேட்டால் நான் வெஜிடேரியன் அப்படிங்கிறாங்க வெஜிடேரியன் சொல்லக்கூடாது சோத்தேரியன் சொல்லலாம் சோறு நிறைய போட்டு காயை கொஞ்சம் போல் வச்சு சாப்பிட்றாங்க அதுக்கு பேர் வெஜிடேரியன் கிடையாது வெஜிடேரியன்னா காய் நிறைய போடணும் வெஜிடபிள்ஸ் நிறைய இருக்கணும் நிறைய வெஜிடபிள் வச்சு காய் கொஞ்சம் போல் வைக்கணும் நான் அந்த அதுக்கும் ஒரு இப்போ ரீசெண்டாக அதுவும் லேண்ட்செட்டில் தான் வந்திருக்கு ஈட்டு ஈட்டு கமிஷன் ஈட்டு ஈட் லேண்ட்செட் தான் நினைக்க ஈட் லேண்ட்செட் கமிஷன் ஒன்று வந்து டூ தௌசண்ட் நைன்டீன் அது அது வந்து என்ன அவங்க கொடுத்துருக்காங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபிஃப்டிக்குள்ள நம்ம இப்போ சாப்பிட்ற உணவுகளை மாற்றலை பழக்கம் இல்லைன்னா குளோபலாக ஒரு மிகப்பெரிய த்ரெட்டு வரும் அப்படிங்கிறத அவங்க அதில் அவங்க சொல்லியிருக்காங்க அதுவும் பெரிய சயின்டிஸ்டெல்லாம் சேர்ந்து சொன்ன விஷயம் அவனும் என்ன ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுக்குறான் அப்படின்னா இந்த நம்மளுடைய டெய் ரெகுலர் ஸ்டேபிள் ஃபுட்டில் செவன்ட்டி பர்சன்ட் வந்து வெஜிடபிளும் வெஜிடேரியனாக இல்லாமல் நான்வெஜ் நிறையா வேணுங்கிறவங்களுக்கு இப்போ நிறைய ஃபிஷ் வெரைட்டியும் வச்சுக்கோங்க ரெட் மீட் வேண்டாம் வெஜிடபிளை நிறையா வச்சு நம்ம இந்த ஹோட்டலெல்லாம் சாப்பிட்டா சின்ன கட்டோரியில் காய் வைப்பாங்கள்ல மூணு நாலு காய் அதில் ஒரு கட்டோரியில் சாதத்தை வச்சுக்கோங்க அதை பார்த்துக்கிட்டே சாப்பிட்லாம் இல்லை அதை வச்சு சாப்பிட்லாம் ஆனால் நிறைய பேருக்கு வந்து நம்மலாம் வந்து தெற்கத்தி சாப்பாடு சாப்பிட்டவங்க வந்து எதையும் சாம்பார் ஊற்றி புளி குழம்பு விட்டு பசிஞ்சு சாப்பிட்டா தான் அதனால்
இங்கே ப்ளூபெரி கிடைக்குது நான் எங்கள் ஊரில் நவாப்பழம் கிடைக்குது நவாப்பழமும் ப்ளூபெரியும் ஒன்று தான் நீங்கள் ப்ளூபெரியை பயங்கரமாக ஆராய்ச்சி பண்ணி அதில் ஃபினால்ஸ் இருக்குது அதில் அந்த ப்ளூ இருக்குது அப்படியே கேன்சர் ஆகும் ப்ராஸ்டேட் கேன்சர் போகும் எதுலேயும் பண்ணுறது சொல்கிறாங்க அங்கே நவாப்பழத்துக்கு ஆப் இது ஆராய்ச்சி பண்ணதுக்கு ஆள் கிடையாது ஆனால் ரெண்டு கிட்டத்தட்ட ஒரே மாதிரியான பெரிஸ் தான் அதுவும் ஒரு தான் பெரிய தான் ஸோ என்ன பழம் கிடைக்குதோ ஸ்ட்ராபெரியாக இருந்தாலும் சரி இப்போ ஸ்ட்ராபெரியில் வந்து இங்கே என்ன பிரச்சனை இருக்குன்னா நிறைய கெமிக்கல் ஃபெர்டிலைசர் யூஸ் பண்ணுறாங்கன்னு படிக்கிறோம் அதனால் எங்கேயாவது ஆர்கானிக்னா ஒரு கடைக்கு ஒரு ஃபார்மர் வீட்டுக்கு போனேன் இந்த ரூபா போனப்போ ஒரு ஃபார்மர் வந்து பிக் அண்ணா பிக் அண்ட் பை அப்படின்னு நம்மளே போய் பறித்து அப்படி ஒரு தோட்டங்கள்லாம் இருந்தது அங்கெல்லாம் பார்த்தா ரொம்ப சந்தோஷமாக இருந்துச்சு அவர்கிட்ட கேட்டேன் எதாவது பொருளெல்லாம் போடுவீங்களா ஏன்னா நாங்கள் வந்து பூச்சிக்குள்ளியே கிடையாது உரமே கிடையாது நான் ரொம்ப இதாக சொல்கிறாரு அவ்வளோ நல்லா காய்கறிகள் பூரா விளைச்சி ஆர்கானிக்காக வச்சுருக்காரு அப்போ பிள்ளைகளோடு நீங்கள் போங்க அது மாதிரி இடத்த பறிச்சுக்கோங்க நிறைய இங்கே கரண்டிய நாட்டில் வந்து அவங்களே கொஞ்சம் இடம்லாம் கொடுக்குறாங்க காய்கறிலாம் போடலாம் கீரை வளர்க்கலாம் அப்படிலாம் சொல்கிறாங்க அந்த மாதிரிலாம் இருந்தால் இந்த மாதிரி தமிழ் சங்கங்கள் வந்து அதுக்கான முன்னெடுப்புகளை எடுக்கணும் நம்மளாம் சேர்ந்து ஒரு சின்ன ஃபார்ம் வச்சு அப்படி இருக்கும் அதில் வந்து இப்போ உங்களுக்கு வந்து மார்ச்லேருந்து செப்டம்பர் வரைக்கும் கொஞ்சம் நல்லா மூவ் பண்ணிருக்கோம் அப்படின்னா அந்த நேரத்தில் என்ன வளர்த்துக்கலாம் அப்படியான ஒரு கோஆப் மூமெண்ட்ஸை வந்து நீங்கள் உருவாக்கணும் சும்மா நம்ம வந்தோம் நம்ம ஒரு இடத்துல இருந்தோம் சீனர்கள் அப்படி செய்கிறாங்க ஒவ்வொரு வெளியிலேருந்து இந்த மாதிரி புலம்பெயர்ந்து வரும்போது நம்ம குழுவாக சேர்ந்து நல்ல விஷயங்களை என்ன செய்யணுங்கிறப்ப இந்த மாதிரியான விஷயங்களுக்கும் முன்னெடுக்கலாம் அது ஒரு ப்ராக்டிஸாகவும் இருக்கும் இன்னொன்று ஒரு அக்ரிகல்ச்சரில் ஒரு நம்ம வீட்டு குழந்தைகள் உள்ள புழங்க புழங்க அவங்களுக்கு நம்ம ஊரில் என்ன நடக்குங்கிற ஒரு இது தெரியும் அப்போ நம்மளும் என்ன செய்யலாம் நம்ம என்ன பண்ணலாம் அப்படிங்கிற ஒரு பார்வையும் நிறையா இருக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி முன்னெடுப்பில் எடுங்க ஸோ மொத்தத்தில் உங்களுடைய உணவு லோ கிளைசிஃபிக்காக இருக்கட்டும் சிறுதானியங்கள் நல்ல இங்கே கிடைக்கக்கூடிய இப்போ இங்கே கீன்வா கிடைக்குதா இங்கே கிடைக்கும்னு நினைக்கிறேன் அந்த கீன்வா மாதிரியான தானியங்கள் அந்த மாதிரியான தானியங்களை உங்களுடைய ஸ்டேபிள் ஃபுட்டுக்கு அதை வச்சுக்கோங்க ரெகுலராக ரைஸுக்கு பதிலாக அந்த மாதிரி மாப்பிள்ளை சம்பா அரிசி தூயமல்லி சம்பா காட்டியானம் கருங்காலி ஏதோ ஒரு அங்கேருந்து கிடைக்கக்கூடிய ப பாரம்பரிய அரிசி ஒன்று மெயினாக ஒரே அஞ்சு கிலோ அரிசியை நீங்கள் மொத்தமாக வெள்ளை அரிசி வாங்காதீங்க அரை கிலோ அரை கிலோவாக வாங்கி வச்சுக்கோங்க ஒரு ப்ரௌன் பாஸ்மதி ஒரு ப்ரௌன் பொன்னி அப்புறம் வந்து ஒரு ரெட் ரைஸ் மாப்பிள்ளை சம்பா ஒரு ஞாவரை அப்படி வச்சுக்கிட்டு ஒவ்வொரு நாள் ஒரு ஒரு இதாக டேஸ்ட் பண்ணுங்கள் எல்லாமே சுவையாக இருக்கும் எல்லா சுவையும் பழக்கணும் ரொம்ப முக்கியமானது என்னென்னா ஆறு சுவையும் நம்ம பழகிட்டே இருக்கணும் சாப்பாடு நாங்கள் சித்த மருத்துவத்தில் ரொம்ப தீவிரமாக நாங்கள் சொல்கிற விஷயம் என்ன அப்படின்னா அறுசுவை உணவு தான் நமக்கான காப்பான் அப்போ அறுசுவை உணவில் வந்து நம்ம அதிகமாக யோசிச்சு பார்த்திங்கன்னா இங்கே வந்து இனிப்பு புளிப்பு இல்லைன்னா உப்பு இந்த மூணு தான் அதிகமாக நம்ம சாப்பிட்றோம் நிறைய சுவையை நம்ம துவர்ப்புன்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது துவர்ப்புன்னு அப்படி என்ன சுவை சார் இதுக்கு எதாவது எக்ஸாம்பிள் இருக்காங்கிறாங்க துவர்ப்புங்கிறது நெல்லிக்காய் சுண்டைக்காய் வத்தல வெந்தயத்தில் கடுக்காயில் வாழைப்பூவில் வாழைத்தண்டில் இருக்க தான் தோர்ப்பு அந்த டேஸ்ட்டே இப்போ மாறி போச்சு கசப்பு பெரும்பாலும் நிறைய சாப்பிட்றது இல்லை கசப்பு வந்து நமக்கு பாவக்காலில் இருந்து கருவேப்பில் இருந்து எல்லாத்துலேயும் இருக்குது ஸோ அந்த மாதிரி கசப்பும் துவர்ப்பு உள்ள உணவுகளில் தான் நிறைய மருத்துவ குணங்களும் இருக்குது ஆறு வகையான சுவைகள் உள்ள உணவுகளை சாப்பிடுங்க இது மாதிரி வேறு வேறு காய்கறிகள் வேறு வேறு தானியங்கள் சாப்பிடும்போது எல்லா டேஸ்ட்டும் வரும் ஒரு ஒரு டேஸ்ட்டுக்கு பின்னாடி ஒரு மருத்துவ குணமும் இருக்குது இனிப்பு சாப்பிட்டா உடம்பு வளரும் அதனால தான் டயபெட்டிக் பில் வேண்டாங்கிறோம் வெயிட்டு கூடும் எல்லாம் இனிப்பு சாப்பிட்டா அதே சமயத்தில் கசப்பு சாப்பிட்டா தூர்ப்பு சாப்பிட்டா உடலை சுண்டை வைக்கும் இப்போ ஃபீமேலுக்கு வந்து ரொம்ப எக்ஸசிவ் ப்ளீடிங் இருக்குது மன ரோஜிக்காக இருக்காங்க மொதல் வேலை அங்கே என்ன செய்வாங்க வாழைப்பூ சாப்பிட வைப்பாங்க எதுக்கு வாழைப்பூ சா வாழைப்பூ வந்து துவர்க்கு துவர்த்தல்னா தமிழில் வந்து உலர்தல்னு அர்த்தம் துவர்த்து போதல்னா உலர்ந்து போதல் அப்படின்னு அர்த்தம் அப்போ உலர வைக்கிறதுனா உள்ள இருக்க எண்டோமெட்ரியும் கொஞ்சம் ட்ரை ஆகும் எங்கள் உடம்பு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு அட்ரோபிக் எஃபெக்ட் கொடுக்கும் அப்படிம்பாங்க ஸோ அந்த எண்ணம் எங்களுக்கு நாங்கள் ஆராய்ச்சி பண்ணி பார்க்குறப்ப வாழைப்பூக்கு அப்படியான ஒரு பயன் இருக்குது தெரிய வருது ஸோ அந்த மாதிரி நம்ம உணவுகளில் ஆறு சுவை உள்ள உணவுகள் எடுத்துக்கொள்ளுங்க அதே மாதிரி நிறைய த மனமூட்டிகள் நான் சொன்ன இஞ்சி பூண்டு சீரகம் ஒன்று ஒன்றுக்கு பின்னாடியும் கருவேப்பில் ஒன்று மட்டும் போதும் நமக்கு வந்து ஒரு ஐஜிடின்னு இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்க இம்பேக்ட் குளுக்கோஸ் டாலரன்ஸ்மாங்க சக்கரவர்த்தி வருதா வரலையான்னு தெரியாது ரொம்ப நாளாக அது ஃபைவ்
கான்வர்சேஷன்ஸ் ஒரு மிக முக்கியமான விஷயம் மன அழுத்தத்தை குறைக்கிறது என்றைக்கு இந்த செல்ஃபோன் வந்துச்சோ அன்னையிலேருந்து அது ரொம்ப குறைஞ்சி போச்சு பல பேர் வாட்ஸ்அப்லேயே தான் கூடியிருக்காங்க அது அது பார்த்தீங்கன்னா அது அதில் வந்து அந்த ஒரு ஒரு சரியான கான்வர்சேஷன்னா முகம் பார்த்து பேசுகிறது முகம் பார்த்து பேசும்போது நான் என்னுடைய பேச்சு அவருக்கு ஒரு வேதனையை கொடுக்கணும் டக்குன்னு என்னுடைய பேச்சினுடைய தரம் மாறும் அதை வந்து நான் செம்மைப்படுத்திக்குவேன் இல்லை என்னுடைய பேச்சு அவருக்கு குதூகலை படிச்சுன்னா நான் இன்னும் கொஞ்சம் அதில் பண்ணேன் அப்படியான கான்வர்சேஷன் வந்து வாட்ஸ்அப்பில் கிடைக்காது ஆனால் நம்ம இளைய தலைமுறை அதுக்குள்ளே உட்காந்துருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப மோசமாக நான் இளைய தலைமுறைன்னு சொல்லிகிட்ருக்கேன் இளைய தலைமுறை கூட நாற்பத்தஞ்சு ஐம்பதுகளில் இருக்கவங்க நிறைய இருக்காங்க அது வந்து ரொம்ப வேதனையாக இருக்குது நான் ஒரு நாள் வந்து ட்ரெயினில் பொதி எக்ஸ்பிரஸில் வந்து சென்னையிலேருந்து போகிறேன் பாண்டியனில் போகும்போது அஞ்சு ஒம்பது நாற்பதுக்கு ட்ரெயின் ராத்திரி வந்து நான் ஒரு செகண்ட் ஏசியில் உட்காந்துருக்கோம் ஒரு ஆறு பேர் அந்த குப்பையில் அதில் வந்து ஒரு அம்மா ஒருத்தங்க அவங்களுக்கு ஒரு ஐம்பத்தஞ்சு வயசாக இருக்கும் அந்த மாதிரி எனக்கு எதிர்த்தாப்பில் உட்காந்துருக்காங்க ரெண்டு ஃபோன் வச்சுருக்காங்க சில எந்திரன் படத்துல எல்லாம் ரெண்டு துப்பாக்கி வச்சிருப்பாங்க ரஜினி அது மாதிரி இப்படி ஒண்ணு இப்படி ஒண்ணு வச்சு ஆப்ரேட் பண்றாங்க அந்த ரெண்டு போனை வச்சுட்டு பன்னெண்டரை மணி வரைக்கும் ராத்திரி பேசிட்டே இருக்காங்க ஒரு போன் எடுக்காங்க நீ முதல்ல அந்த குரூப்ல இருந்து வெளியே வந்துரு அப்படிங்காங்க அப்புறம் அந்த போனை வச்சுட்டு இன்னொரு போன் எடுக்காங்க ஏங்க நீங்க அந்த குரூப்ல தான் இருக்கணும் அப்பதான் அங்க என்ன நடக்குது எனக்கு தெரியும் அப்படிங்க அப்படியே நம்பியார் மாதிரி ரகுவரன் மாதிரி வில்லனா பேசுற மாதிரி எனக்கு தெரியும் இப்படி பேசிட்டே இருக்காங்க ஒரு மூணு மணி நேரத்தில் எனக்கு அவங்க வீட்டில் யார் நாத்தினார் ஒரு பிடி அவங்க மாப்பிள்ள என்ன பண்ணுறாரு எல்லாம் எனக்கு தெரியும் அவ்வளோ சொல்லிகிட்டே இருக்காங்க அப்புறம் நானே கொஞ்சம் நேரத்தில் பொறுமை இழந்து போய் அம்மா கொஞ்சம் நீங்கள் பன்னெண்டரை மணி ஆச்சு காலையில் போய் கண்டினியூ பண்ணுங்கள் இப்போ கொஞ்சம் ரெஸ்ட் கொடுங்க அப்படின்லாம் சொல்லி தூங்க சொன்னேன் அந்தளவு ஏன்னா பரபரப்பாக அவங்களுக்கு வந்து இது எதை காட்டுகிறது என்றா அவங்க வந்து ஒரு முகம் நோக்கி பேசுவதற்கான ஒரு சூழல் அந்த அம்மாவுக்கு அவங்க வீட்டில் இல்லை ஒரு நல்ல நண்பர்கள் இல்லை இல்லைன்னா நல்ல ஒரு உறவுகள் இல்லை அது வந்து அவங்க இதில் ரொம்ப அவங்கள தன்னை முழுமையாக அதுக்குள்ளே போய் தொலைச்சிருக்காங்க அவங்களுக்கே தெரியாது அவங்களுக்கு அவங்க உடலை எந்த அளவுக்கு அது பாதிக்குது மற்றவங்கள பாதிக்கிறது எதுவுமே தெரியாத அளவுக்கு ஃபோன் இன்றைக்கி மிக முக்கியமான இந்தியாவில் நாங்கள் ரொம்ப 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 பார்க்குறோம் இங்கே எந்த அளவுக்கும் தெரியல அங்கே வந்து ரொம்ப மன அழுத்தத்தை மிக அதிகமாக உருவாக்கக்கூடிய ஒரு விஷயமா அந்த ஃபோன் மாதிரியான உரையாடல்கள் வந்திருக்கு ஸோ அதையிலேருந்து வெளியே விட்டு நல்ல நிறைய நட்பு நிறைய சமூகம் சார்ந்து நல்ல பேசுகிறது நான் முதல்ல மேய்ச்சி ஆரோக்கியம் சொல்கிறேன் திண்ணை சார்ந்த உரையாடல் அப்படியான விஷயங்கள் நம் மன அழுத்தத்தை நல்லா குறைக்கும் மனம் நல்லா இருக்கணும் கூட உணவு நல்லா இருக்கணும் அதுக்கப்புறம் நம்மளுடைய பயிற்சி அதுவும் ரொம்ப முக்கியம் உடல் பயிற்சி வந்து ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டி அளவுக்கு வந்து இன்றைக்கி ஒரு பலன் கொடுக்கக்கூடிய விஷயம் வேறு எதுவும் கிடையாது எந்த வயதினராக இருந்தாலும் நல்ல ஒரு உடல் பயிற்சி இருக்கணும் நான் போன வாரத்துக்கு முன்னாடி நான் ஆனந்த உடலில் இன்னா நாற்பதுன்னு ஒரு கட்டுரை எழுதிட்டு வரேன் நாற்பது வயசு அப்படி அதில் போன வாரத்துக்கு முந்தின வாரம் ஒரு விஷயம் எழுதியிருந்தேன் நிறைய பேர் அதாவது பதினெண்டு வாரத்தில் அதிகமாக எனக்கு ரிப்ளை வந்தது அதில் தான் என்னென்னா அதில் எழுதியிருந்ததுக்கும் நேற்று நடந்ததுக்கும் ஒரு நாச்சு அதாவது பன்னெண்டு பன்னெண்டாவது வாரமும் பதினோரு வாரம் போன வாரம் வந்துச்சு அதில் வந்து நடனத்தை பற்றி எழுதியிருந்தேன் எல்லோரும் எப்படி ஒரு இசைக்கு வந்து நம்ம நம்மளை வந்து இசையில் எழுதிச்சு நல்ல ஒரு நடனம் இருந்தால் அது உடலுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறத யோசிச்சு அதில் எழுதியிருந்தேன் நேற்று நான் அந்த உலக மரபு திருவிழாவில் பார்த்தா அத்தனை சமூகமும் எவ்வளவு ஆடி பாடி மகிழ்ந்திருக்காங்க தெரியுமா உண்மையிலே நாற்பது வயசு நாற்பத்தஞ்சு வயசில் இருக்க ஆப்பிரிக்கனும் ஒரு சவுத் அமெரிக்கனும் அவங்க அந்த ஒரு ஒரு நடனமும் பார்த்தீங்கன்னா அது வந்து வெறுமன நம்ம தாங்க ரொம்ப மெதுவாக ஆடுறோம் அவங்க ஆடுற வேகத்தெல்லாம் பார்த்தா பிரபு தேவாக்கு ஈக்குவலாக ஆடுறாங்க அவ்வளவு வேகமாக உடலை இயக்கி அசைத்து ஆடுற ஒரு விஷயம் பார்க்கும்போது அவங்க உடல் நிலத்துக்கு அது ரொம்ப உதவியாக இருக்கும் அதுக்காக எல்லோரும் போய் நாளையிலேருந்து ஜும்பா டான்ஸ் ஆடுங்கன்னு சொல்ல வரல ஜும்பா படித்தாலும் ஆடலாம் பிடிச்சாலும் ஆடிக்கலாம் உடல் இயக்கங்கிறது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில் ரொம்ப முக்கியமான விஷயம் ஒரே மோனோட்டோனஸாக உட்காந்துறதுலே இப்படி பார்த்துட்டு அடித்து அடித்து அப்படி எழுதிகிட்டே இருக்கிறது கல்துளையை மட்டும் தான் கொடுக்குது ஆனால் அப்படி இல்லாமல் நல்ல கைநட்டிக்காக இருக்கிறதுக்கு நடையோ நீச்சலோ அதாவது மூணு விதமான ஃபிட்னஸ் சொல்கிறோம் ஒன்று கார்டியாக ரெஸ்பிரேட்டரி ஃபிட்னஸ் இன்னொன்று மசில் ஃபிட்னஸ் இன்னொன்று ஜாயின் ஃபிட்னஸ் இந்த மூணு ஃபிட்னஸும் நம்ம தொண்ணூத்தஞ்சு வயசு வரைக்கும் நமக்கு இருக்கணும் அந்த ஃபிட்னஸுக்கு எந்த அளவில் எந்த சூழலில் நம்மளால் பயன்படுத்திக்க முடியுமோ அது ஒரு நடனமாக இருக்கலாம் இல்லை சிலம்பம் சிலம்பத்தில்
நீங்கள் குழந்தைகள் மட்டும் இல்லை நீங்களும் நிறைய என்கரேஜில் இருக்கவங்க இருக்கீங்க ஃபிசிக்கல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு நிறைய எஃபர்ட் கொடுங்க மென்டல் ஆக்டிவிட்டீஸ்க்கு மனதை நல்ல அழுத்தம் வராமல் வைத்துக்கொள்வது பார்த்துக்கொள்ளுங்க உணவில் புலாலாக இருந்தாலும் சரி நம்மளுடைய சிறுதானிய உணவாக இருந்தாலும் சரி உணவினுடைய அந்த தானியங்கள் சார்ந்த விஷயத்த குறைச்சி காய்கறிகள் சார்ந்த விஷயத்த அதிகமாக்குங்க பழங்களை ஒரு நாளைக்கு தேர்ட்டி டு ஃபார்ட்டி பர்சன்ட் உங்களோட ரெகுலர் ஃபுட்டு வந்து ஃப்ரூட்ஸாக இருக்கட்டும் என்ன ஃபுட்டாக இருந்தாலும் பரவாயில்ல தேநீர் வந்து மூலதல் சாய்ஸாக இருக்கட்டும் பால் குறித்த பெரிய சர்ச்சைகள் இருக்குது யாரோ ஒருத்தர் கேட்குறேன்னு வர சொல்லியிருக்காங்க அந்த மாதிரி பால் சார்ந்த விஷயங்களில் நாங்கள் அடிக்கடி வலியுறுத்துறது என்னென்னா வீனிங் பீரியட்லேருந்து ஒரு ஆறு வயசு ஏழு வயசு வரைக்கும் கொடுங்க அதுக்கு மேலே பால் வந்து ஒரு அவசியமான உணவு கிடையாது சில நேரத்தில் ஃபங்க்ஷனலாக தேவைப்படும் ஒரு ஆஸ்ட்ரியோ போரட்டிக்காக ஒரு அம்மா இருக்காங்க அவங்களுக்கு இப்போ ஒரு போஸ்ட் பண்ண பாசல் அப்போ கொடுத்துக்கொள்ளுங்க ஒரு அறுவை சிகிச்சையிலேருந்து மீண்டு வராங்க அந்த சேரத்தில் கொடுத்துக்கோங்க அப்படி இல்லாமல் ரெகுலராக பால் குடிக்கணுங்கிறது வேண்டாம் ஏன்னா பால் இள வயதில் குழந்தைகளில் எந்த குழந்த அதிகமாக பால் இருந்ததோ அந்த குழந்த பயங்கர ஒபிசிட்டிக்குள்ளேயும் பாலிசிஸ்டிக் ஒவேரியன் டிசீஸ்குள்ளேயும் ஏழி டயபட்டிஸும் எல்லாமே வந்து அந்த அதிகம் பால் சாப்பிட்ற குழந்தைகளுக்கு வருதுன்னு ரொம்ப ஆணித்தரமாக பேச ஆரம்பிச்சிருக்காங்க ஸோ அதனால் அதை ஸ்டேபிள் ஃபுட்லேருந்து வேண்டாம் இப்படியான உணவு கட்டமைப்பை வச்சுக்கிட்டோம் அப்படின்னா அது நம்மளுடைய ஆரோக்கியத்துக்கு மிக அடிப்படையான ஒரு விஷயமாக இருக்கும் இனிமேல் வந்து கொஸ்டின் ஆன்சர்ஸ் கட்சி புதிய வீடியோக்களின் தகவல் பெற சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் பெல் பட்டனை அழுத்துங்க